হ্যালো কি অবস্থা কেমন আছো সবাই কি অবস্থা মানুষজন কোথায় কেমন আছো তোমরা বলো এই মানুষজন কোথায় কেমন আছো তোমরা ওকে নমস্কার ধ্রুব আমি ভালো আছি ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়াহিদুল হাসান কৌশিক ফয়সাল ফারহানা অর্ণব ফয়সাল আবদুল্লাহ আরাফ আমি ভালো আছি তোমরা সবাই কেমন আছো সাইমন ওয়ালাইকুম আসসালাম নমস্কার বিন্দু মঞ্জু ধ্রুব আমিরা জান্নাত রিফাত ওকে আমি ভালো আছি তোমরা সবাই কেমন আছো বলো সবাই কোথায় দ্রুত চলে আসো আমরা আমাদের আজকে ক্লাস খুব শীঘ্রই শুরু করে দিব সবাই দ্রুত চলে আসো হ্যাঁ আমি ভালো আছি আবির মুশফিক লিখো নুদয় সাহা নাবিল বুশরা ভালো আছি তাসনিয়া জামান সোহান সাকিব শিমুল দীপ্ত নিলয় ভালো আছি তোমরা সবাই কেমন আছো সবাই দ্রুত চলে আসো আমরা আমাদের আজকে ক্লাস কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু করে দিব তোমাদেরকে যে গত ক্লাসে একটা কাজ করতে বলছিলাম যে প্রত্যেকটা ক্লাস শুরুর আগে পনেরো মিনিট বিগত ক্লাসের লেকচারটা দেখতে কারা কারা দেখছো হাত তোলো গত ক্লাসে যে বলে দিছিলাম যে প্রতি ক্লাসে এই কাজটা করে আসবা তাইলে তোমার কাছে জিনিসগুলো একদম সুন্দর স্মুথ হয়ে যাবে সবগুলা টাইপ জাস্ট আমার ক্লাস সাতটা ত্রিশে শুরু হয় তোমরা সাতটা পনেরোতে রেডি হয়ে বসে যাবা পনেরো মিনিট আমি গত ক্লাসে যা পড়াইছি তা দেখে আসবা তো যারা যারা দেখে আসছো তোমাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েটেড আর যারা যারা দেখে আসো নাই নিজের গালে নিজে একটা থাপ্পড় মারো এমন জোরে থাপ্পড় দেও যাতে অন্তত পাশের রুম থেকে শোনা যায় দ্রুত থাপ্পড় দেও নিজের গালে নিজে ঠিক আছে যারা দেখে আসতে ভুলে গেছো পরের ক্লাসে যাতে ভুলে না যাও সেই জন্য কি করতে হবে নিজের গালে নিজে একটা থাপ্পড় দেও যাতে পাশের রুম থেকে শোনা যায় ওকে প্রতীক বলছে হ্যাঁ থাপ্পড় দিছি আচ্ছা ভেরি গুড ভেরি গুড যারা দেখে আসছো পনেরো মিনিট তাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েটেড আর যারা দেখে আসে নাই নিজের গালে নিজে থাপ্পড় দিয়ে পাপ মোচন করো তোমরা পবিত্র পাপি পবিত্র পাপ যারা করেছ তোমরা পাপ মোচন করো তো ঠিক আছে চলো শুরু করি চলো শুরু করি রেডি 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 স্টেডি গো আচ্ছা যারা গত ক্লাসের পড়াটা দেখে আসতে ভুলে গেছো কোনো সমস্যা নাই গত ক্লাসে কি কি পড়াইছি মনে আছে তো আর কেউ যদি এমন থেকে থাকো যে আজকে এনরোল করছো আগের ক্লাসটা দেখো নাই তাহলে অবশ্যই বলবো প্রথম ক্লাসটা দেখে তারপরে আজকে ক্লাসটা করবা নাইলে কিন্তু অনেক কিছুই বুঝতে অসুবিধা হইতে পারে আমার ক্লাস সব সময় সিরিয়াল ওয়াইজ করবা সিরিয়াল ব্রেক করবা না তাইলে কিন্তু মজা পাবা না অবশ্যই সিরিয়াল মেনটেন করে ক্লাস করবা ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে চলো চলো শুরু করি চলো শুরু করি আমরা শুরু করব এখান থেকে এই যে দেখো এই যে একটা ত্রিভুজ দেখো এ বি সি একটা কেমন ত্রিভুজ সমকোণি ত্রিভুজ এ বি সি একটা কেমন ত্রিভুজ সমকোণি ত্রিভুজ আচ্ছা ওয়েট এটা আমি নতুন করে একে দেখাই নতুন করে একে করাই দিই দেখো ধরো এইটা একটা সমকোণি ত্রিভুজ ধরা লাগবে না এটা আসলেই একটা সমকোণি ত্রিভুজ তাই না এটা হচ্ছে সমকোণ নব্বই ডিগ্রি ধরলাম এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে বলো তো ছোট্ট বন্ধুরা ধরো এটা একটা সমকোণি ত্রিভুজ ধরা লাগবে না এটা আসলেই একটা সমকোণি ত্রিভুজ ধরো এটা হচ্ছে এ এটা বি বিন্দু আর এইটা সি বিন্দু সমকোণি ত্রিভুজের সমকোণটা অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি তাহলে এটা যদি থিটা হয় এটা হবে নব্বই মাইনাস থিটা কেমনে বুঝলাম কারণ একটা সমকোণি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একটা সমকোণি ত্রিভুজের মোট তিনটা অ্যাঙ্গেলের সমষ্টি কত ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি তার মধ্যে এটা সমকোণ বাকি দুইটা মিলে নব্বই ডিগ্রি হবে তাহলে এটা যদি থিটা হয় এটা হবে নাইনটি মাইনাস থিটা এটা যদি তিরিশ হয় এটা হবে নব্বই মাইনাস তিরিশ মানে ষাট এটা যদি বিশ হয় এটা হবে সত্তর এখন গত ক্লাসে পড়াইছিলাম বন্ধু মনে আছে যেমন সাইনের বন্ধু কস এই কথাটা কার কার মনে আছে গত ক্লাসে পড়াইছিলাম যে একটা সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণ ব্যতীত বাকি যে দুইটা অ্যাঙ্গেল আছে ধরো একটা হচ্ছে থিটা আর একটা নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা এখানে ডিগ্রি চিহ্ন দিয়ে দিই 
90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা গত ক্লাসে এটা বলছিলাম মনে আছে যে একটা সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণ ব্যতীত বাকি দুইটা অ্যাঙ্গেলের মনে করো যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলের সাইন ধরো থিটা কোণের সাইন নিলাম আর এই 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা এই কোণের কোস নিলাম এই দুইটার মান সমান কার কার মনে আছে আত্তুলো মনে আছে যে সমকোণ ব্যতীত বাকি দুইটা অ্যাঙ্গেল এই কোণের সাইন আর এই কোণের কোস সমান অথবা উল্টা করে বলতে পারি যে এই কোণের কোস ধরো এটাও বলতে পারি না যে থিটা কোণের কোস আর 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা এই কোণের সাইন এটার মান সমান বলো আমি যদি ভুল কিছু লিখি আমাকে ধরাই দিবা আমি কি ভুল কিছু লিখছি না এই যে বন্ধু মনে আছে সাইনের বন্ধু কোস তারপরে টেন সেম জিনিসটা আমি এটা লিখতে পারি কিনা বলো থিটা কোণের টেন 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোণের কোট এই যে টেন এর বন্ধু কোট মনে আছে অথবা উল্টা করে থিটা কোণের কোট 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোণের টেন টেন আমি কি লিখতে পারি যদি না পারি আমাকে বলবা যে না আপনি পারেন না এরপরে সেক আর কোসেক থিটা কোণের সেক থিটা কোণের সেক 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোণের কোসেক এই রে এটা কস কেন লিখছ এটা তো কোসেক হবে কোসেক কোসেক 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা অথবা উল্টা করে লিখতে পারি থিটা কোণের কোসেক থিটা কোণের কোসেক সমান 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোণের সেক বলো আমি যা কিছু লিখছি কারো কি কোনো আপত্তি আছে আমি যা কিছু এখানে লিখলাম তোমাদের কারো কোনো আপত্তি আছে আপত্তি নাই এটা আমি লিখতে পারি এটা আমি লিখতে পারি তোমাদের কারো আপত্তি নাই গত ক্লাসটা যারা করে আসছো তোমরা সবাই জানো যে এই জিনিসটা এইভাবে লেখা যায় এই জিনিসটা এইভাবে লেখা যায় কথা সত্য ওকে ফাইন এটাকে আমি একটু ভাবে সরাই নেই আগে সরাইতে গেছি বেশি সরে গেছিল হ্যাঁ কারো কোনো আপত্তি নাই এখন এখন আমাকে তোমরা একটা জিনিস বলো তার মানে তার মানে আমরা এখানে একটা সম্পর্ক পাইলাম না যে সাইন এবং কোস এরা ইন্টারচেঞ্জেবল দেখো সাইন এর সাথে কোস ইন্টারচেঞ্জ হওয়া পসিবল তুমি কি এই জিনিসটা বুঝতেছো খেয়াল করে দেখো যে সাইন এর সাথে কোস অ্যাঙ্গেলটা আমি উল্লেখ করলাম না সাইন এর সাথে কোস ইন্টারচেঞ্জ করা যায় সাইন এরা হচ্ছে বন্ধু বন্ধুর মধ্যে কি আদান প্রদান সম্পর্ক যে ধার দিলাম নে বন্ধু তোরে আমি এই দুই টাকা ধার দিলাম তুই আমারে সাত দিনের মধ্যে দিয়ে দিস তো ধার দেওয়ার একটা ব্যাপার সেবার থাকে সাইন এবং কোস এখানে আসলে ধারের কিছু না মানে ইন্টারচেঞ্জ হইতে পারে যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলের রেসপেক্টে দেখো যেমন সাইন থিটার মান আর কোস 90 মাইনাস থিটার ভ্যালু सेम মানে সাইন এবং কোস তুমি ইন্টারচেঞ্জ করতে পারো এবং টেন এবং কোট দেখো টেন এবং কোট এদের মধ্যে একটা ইন্টারচেঞ্জের সম্পর্ক আছে আছে কি নাই সেক এবং কোসেক এদের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জের একটা সম্পর্ক আছে আছে নাকি নাই বলো বলো আমি এই রকম একটা এই রকম একটা প্রেজেন্টেশন দেখাইতে পারি না যে ভাই সাইন এবং কোস এর মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ করার একটা সুযোগ আছে টেন এবং কোট এর মধ্যে আছে সেক এবং কোসেক এর মধ্যে আছে কথা সত্য এখন এই সম্পর্কটা আমরা একটা ফরম্যাটে দাঁড় করাবো ফরম্যাটে দাঁড় করাবো কেন বড় বড় অ্যাঙ্গেল কে ছোট অ্যাঙ্গেলে প্রকাশ করার জন্য খেয়াল করে দেখো আমি তোমাকে আরেকটা জিনিস বোঝাই খুব সহজ জিনিস এটা আমরা কেন শিখতেছি এটা আগে আমরা একটু বুঝবো খেয়াল করে দেখো দেখো জিনিসটা কি মনে করো প্রথম যদি তোমাকে একটা অ্যাঙ্গেল থিটা ধরো এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা আচ্ছা থিটা অ্যাঙ্গেল যে কথা তোমরা কি এই জিনিসটা বোঝো যে এই এতটুকু ঘুরে আসা মানে তিনশো ষাট তারপরে আবার থিটা তিনশো ষাট প্লাস থিটা একই কথা এটা কি বোঝো দেখো শুধু থিটা যে কথা তিনশো ষাট প্লাস থিটা একই কথা একটু ভালো মতো বুঝো শুধু থিটা মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত এই অ্যাঙ্গেলটা ধরো এই অ্যাঙ্গেলটাকে তুমি শুধু থিটা বলতে পারো কিংবা তিনশো ষাট ডিগ্রি প্লাস থিটাও বলতে পারো কেমনে তিনশো ষাট ডিগ্রি কেমনে আসলো মনে করো তুমি আমরা তো অ্যাঙ্গেল এক সক্ষ থেকে হিসাব করা শুরু করি নর্মালি দেখো ধরো এখান থেকে তুমি এই পর্যন্ত গেলা থিটা অ্যাঙ্গেল আর কেউ করলো কি এখান থেকে ঘুরে আবার এই পর্যন্ত আসলো একবার ঘুরে আসা মানে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরা তারপরে আবার এখান থেকে এতটুকু কত থিটা তিনশো ষাট প্লাস থিটা আচ্ছা কেউ যদি দুইবার ঘুরে একবার ঘুরলে তিনশো ষাট দুইবার ঘুরলে সাতশো বিশ তারপরে আরো থিটা তার মানে এটাকে কেউ চলে এভাবে লিখতে পারে সাতশো ডিগ্রি প্লাস থিটা বলো লিখা যায় কিনা 
सेम एंगल के तुम शुद्ध थीटा दिए लिखते पारो एक बार घुरे आरोप तीन सौ साठ प्लस थीटा लिखते पारो दुई बार घुरे सतशो बीस प्लस थीटा लिखते पारो एन मीन कर मन करो थीटर मान त्रिश डिग्री थीटर मान त्रिशे थीटर मान त्रिश हम एक एंगल त्रिश डिग्री एंगल तीन सौ साठ प्लस त्रिश मान तीन सौ नब्बे डिग्री छोट छोट एंगल सहज कर प्रेजेंट कर चूज करवा सहज और सुंदर प्रेजेंट कर चूज करवा अथवा एरक तो अनेक होते जस्ट तुम्हें एक उदाहरण देखल एरक तो एंगल अनेक होते जमन देखो शुद्ध थीटा शुद्ध त्रिस डिग्री जो कथा तीन सौ साठ प्लस त्रिस तीन सौ नब्बे डिग्री एक ही कथा सातशो पंचाश डिग्री एक ही कथा एरक अनेक भाव होते चेष्टा करब जिन प्रेजेंट करते सब चे सूंदर सहज वे ते शिखार उद्देश्य हम बड़ बड़ एंगल के छोट छोट एंगल प्रकाश करते तो चलो देखी घटना की देखो एखे ख्याल देखो 2n plus 1 into 90 plus minus theta. भालो मुझे बुझ जाएगा। इटा इटा घरों ना की। आगे, आगे लिखा दौड़ का नहीं। देखो, इटा किन्तु आमी लिखे दिसी। देखो, sine एवं cos एर मध्य interchange होए, tan एवं cot एर मध्य interchange होए, sec एवं cos एर मध्य interchange होए। एवं आप तो तो आम्रे इखने theta बोलते हैं। क्या शुक्को कोण दूर निलम? Theta जे शुक्को कोणी होई तो हवे तान होए, but एक तर त्रिभुज दिए प्रथम चतुर्भागे त्रिभुज दिए बोझान सूत्र मैटर बीजोर संख्या अनुक्रम क्या तुम एन एर मान जे संख्य बसाओ जे पूर्ण संख्य बसाओ देखो तुम एन एर मान जीरो बसाओ 2 कारण तुम एन एर मान जी बसाओ बीजोर संख्या मीन कर जोर संख्या मीन कर जोर संख्या अनुक्रम क्यों देखो क्यों जोर संख्या मीन कर तुम एन एर जैगे जा खुशी ता बसाओ 
পূর্ণ সংখ্যা বসাবো অবশ্যই তুমি এর মান 0 বসাও হবে 0 0 কেও আমরা জোড় সংখ্যার কাতারেই ধরি এর মান তুমি 1 বসাও 2 1 2 এর মান 2 বসাও 2 2 4 এর মান 3 বসাও 3 2 6 এই যে 2n খেয়াল করে দেখো আগে ভালো মতো বোঝো এই দুটো জিনিস এই দুটো জিনিস দেখো এই যে 2n 1 2n 1 মিন করতেছে বিজোড় সংখ্যা আর শুধু 2n মিন করতেছে জোড় সংখ্যা বা শূন্য জোড় সংখ্যা বা শূন্য দেখো এখন ভালো মতো বোঝো এই যে জিনিস এটা কি এটা অ্যাঙ্গেল ভালো মতো বোঝো আগে আমি কি বলি 2n 1 90 ডিগ্রি প্লাস মাইনাস থিটা থিটা যোগ আকারেও থাকতে পারে বিজোড় আকারেও থাকতে পারে এই জিনিসটা কি মিন করতেছে মিন করতেছে 90 ডিগ্রির গুণিতক বিজোড় সংখ্যা এটা কি বুঝছো এই জিনিসটা দিয়ে আমি তোমাকে কি বুঝাইতে চাচ্ছি আমি তোমাকে বুঝাইতে চাচ্ছি যে 90 ডিগ্রির গুণিতক যদি বিজোড় সংখ্যা হয় তাহলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত চেঞ্জ হবে ভালো মতো বোঝো কোন একটা অ্যাঙ্গেল কে তুমি যদি এই ভাবে প্রকাশ করতে পারো যেখানে 90 ডিগ্রির গুণিতক বিজোড় সংখ্যা বিজোড় সংখ্যা কারা হইতে পারে 1 হইতে পারে 3 5 7 9 এই ভাবে এই বিজোড় সংখ্যা যদি হয় তাহলে চেঞ্জ হবে কি চেঞ্জ হবে ভালোমতো বুঝো এই জিনিসটা আজকে যেটা ক্লিয়ার হয়ে যায় আজকের পরে যেটা এটা নিয়ে কোনো কনফিউশন থাকে না একটু মনোযোগ দিয়ে শুনো চেঞ্জ হবে কি চেঞ্জ হবে সাইন থাকলে কস হবে কস থাকলে সাইন টেন থাকলে কট হবে কট থাকলে টেন চেঞ্জ হবে মানে কি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো চেঞ্জ হবে কাদের মধ্যে সাইন এবং কস এরা ইন্টারচেঞ্জ হবে টেন কট ইন্টারচেঞ্জ হবে সেক কোসেক ইন্টারচেঞ্জ হবে বোঝা গেল আর যদি এই জিনিসটা দেখো 90 ডিগ্রির গুণিতক জোর সংখ্যা এই 2n দিয়ে আমি কি বুঝাইতেছি জোর সংখ্যা বা শূন্য n এর মান তুমি এখানে যাই বসাও হয় 2n এর মান জোর সংখ্যা হবে অথবা n এর মান তুমি যদি 0 বসাও 2 0 মানে 0 হবে তো যদি এই যে 90 ডিগ্রির গুণিতক জোর সংখ্যা বা শূন্য হয় তাহলে নো চেঞ্জ নো চেঞ্জ মানে কি নো চেঞ্জ মানে চেঞ্জ হবে না চেঞ্জ হবে না মানে কি সাইন সাইনই থাকবে কস কসই থাকবে টেন টেনই থাকবে কট কটই থাকবে আগে যা ছিল তাই থাকবে ভালোমতো বোঝো এই জিনিসটা কি বোঝা গেছে অন্য কিছু না এখানে আর কিছু বুঝাইতেছি না তুমি এখানেই সবকিছু বুঝে ফেলতে চাইও না আমি যতটুকু বুঝাইতে যাচ্ছি ততটুকু বুঝো যে ভাই যদি এরকম একটা ফরম্যাট আসে এখানে থিটার সামনে চিহ্ন পজিটিভ নাকি নেগেটিভ ডাজেন্ট ম্যাটার আমার আমার এই জিনিসটা আগে বুঝতে হবে 90 ডিগ্রির গুণিতক এই ফরম্যাটে 90 ডিগ্রির গুণিতক বিজোড় সংখ্যা হইলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত চেঞ্জ হবে সাইন থাকলে কস হয়ে যাবে কস থাকলে সাইন হয়ে যাবে কিংবা টেন হয়ে যাবে কট অথবা কট হয়ে যাবে টেন এইভাবে চলবে আর যদি 90 ডিগ্রির গুণিতক জোড় সংখ্যা হয় তাহলে নো চেঞ্জ নো চেঞ্জ মানে চেঞ্জ হবে না আগে যেই ত্রিকোণমিতিক অনুপাত ছিল সেটাই থাকবে আগে সাইন থাকলে পরেও সাইন থাকবে আগে টেন থাকলে পরেও টেনই থাকবে চেঞ্জ হবে না এতটুকু কি ক্লিয়ার বলো এতটুকু ক্লিয়ার আপাতত এখানে এতটুকু ক্লিয়ার কিনা এতটুকু ক্লিয়ার এর বাইরে বাকিটা আমরা পরে দেখতেছি ওকে ফাইন এখন আমার সাথে আসো এখন আমার সাথে আসো এই যে ফার্স্ট কোয়ার্টেন্ট ফার্স্ট কোয়ার্টেন্ট আগেই লিখবা না আগে আমার সাথে বলো আগে আমার সাথে বলো অথবা একটু বোঝো আগে আমার সাথে একটু বোঝো ফার্স্ট কোয়ার্টেন্ট দেখো ফার্স্ট কোয়ার্টেন্ট একটু ধীরে সুস্তে ফার্স্ট কোয়ার্টেন্ট কিউ মানে আচ্ছা পুরোটাই লিখে দিই দেখো ধীরে সুস্তে আমি আগে ধরিলাম থিটা একটা সূক্ষ্ম কোণ এই সূত্রগুলো বসানোর সময় যে থিটা সূক্ষ্ম কোণই হইতে হবে তা নয় সূক্ষ্ম কোণই হইতে হবে এরকম না বাট বোঝানোর জন্য আমরা সূক্ষ্ম কোণ ধরে নিলাম ধরো থিটা একটা সূক্ষ্ম কোণ যে কোন একটা সূক্ষ্ম কোণ মনে মনে একটা সূক্ষ্ম কোণ চিন্তা করো তো মনে মনে সূক্ষ্ম কোণ মানে শূন্য থেকে নব্বই এর মধ্যে যে কোন একটা ধরো তিরিশ ডিগ্রি ধরো বুঝার সুবিধার্থে সূক্ষ্ম কোণ মানে শূন্য থেকে নব্বই এর মধ্যে যে কোনো একটা হইতে পারে তুমি মনে মনে বিবেচনা করে নেও কত ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি মনে মনে এটা যে কেউ একটা কিছু ধরো শূন্য থাকে নব্বই এর মধ্যে যে কোনো একটা কিছু তাইলে এখন আমাকে বলো তো থিটা এই কোনটা কোন চতুর্ভাগে আছে মনে মনে তুমি তিরিশ ডিগ্রি ধরো তিরিশ ডিগ্রি কোনটা কোন চতুর্ভাগে আছে প্রথম চতুর্ভাগে আছে ওকে ফাইন নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা এই কোনটাও কোন চতুর্ভাগে আছে বলো তুমি মনে মনে থিটার মান তিরিশ ডিগ্রি ধরো নব্বই থেকে তিরিশ বিয়োগ করলে কোন চতুর্ভাগে প্রথম চতুর্ভাগে তিনশো ষাট প্লাস থিটা এটাও কোন চতুর্ভাগে আছে বলো তিনশো ষাট প্লাস থিটা মানে কি এই যে তিনশো ষাট সাথে আরো থিটা তুমি মনে মনে থিটা ধরছো তিরিশ এটাও কোন চতুর্ভাগে থাকবে প্রথম চতুর্ভাগে থাকবে দেখো একবার সম্পূর্ণটা ঘুরে আসা মানে তিনশো ষাট ভাই তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরা যে কথা না ঘুরা একই কথা এই যে এখান থেকে ঘুরে তুমি তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে আসছো মানে আবার এক সকের উপরে আসছো তারপরে আরো তিরিশ মানে আগে যেখানে ছিল সেখানে আসো অথবা সাতশো বিশ প্লাস থিটা সাতশো বিশ ডিগ্রি প্লাস থিট
ধরো আরো তিরিশ ডিগ্রি এটাও প্রথম চতুর্ভাগ কেউ যদি তিনবার ঘুরে এক হাজার আশি ডিগ্রি প্লাস থিটা তার মানে প্রথম চতুর্ভাগে অ্যাঙ্গেলের কি কোনো শেষ আছে বলো প্রথম চতুর্ভাগে অ্যাঙ্গেল তো অযুত লক্ষ্য নিযুত কোটি হইতে পারে না বলো সেম অ্যাঙ্গেল মনে করো তিরিশ ডিগ্রি খেয়াল করে দেখো তুমি তিরিশ ডিগ্রি অথবা শুধু একটা থিটা ধরো এই থিটাকে তুমি নাইনটি মাইনাস থিটা এটাও প্রথম চতুর্ভাগে তিনশো ষাট প্লাস থিটা সাতশো বিশ একবার ঘুরে আসো প্লাস থিটা দুইবার ঘুরে আসো তিনবার ঘুরে আসো এরকম অসংখ্য অ্যাঙ্গেল প্রথম চতুর্ভাগে আসে না আমি যদি তোমাকে বলি যে এই অ্যাঙ্গেলগুলোকে যে কোনো একটার মাধ্যমে প্রকাশ করতে কোনটা সবচেয়ে ইজিয়েস্ট বলো তুমি এই যে যতগুলো আছে সবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ইজি কোনটা এটা না তোমার কি মনে হয় না তোমার মনে করো তোমার কাছে কেউ একজন জানতে চাইলো তোমার কাছে মনে করো কেউ একজন অ্যাড্রেস জানতে চাইলো এটা ঠিকানা যে ভাই অমুক জায়গায় কেমনে যাব তোমার কি এটা দায়িত্ব না জিনিসটাকে অনেক সুন্দর করে বুঝাই দেওয়া যাতে উনি বুঝতে পারে নাকি তুমি অনেক পেশায় পুষায় বলবা পেশায় পুষায় বলবা না আমরা চেষ্টা করবো আমরা যে গণিত শিখতেছি কেন শিখতেছি আমাদের রিয়েল লাইফের প্রবলেম গুলা যাতে আমরা খুব স্মুথলি সলভ করতে পারি যেমন তোমরা যে হায়ার ম্যাথ পড়তেছো তোমরা তো অনেক সময় জিজ্ঞেস করতে পারো ভাই এই জিনিসটা আমার কোথায় কাজে লাগবে ভাই হায়ার ম্যাথের সকল জিনিস যে আমাদের লাইফে রিয়েল এক্সপিরিয়েন্স হবে এরকম না বাট কোথায় কাজে লাগবে আমরা যে হায়ার ম্যাথের প্রবলেম সলভিং শিখতেছি প্রত্যেকটা ম্যাথ এক একটা প্রবলেম আমরা প্রবলেম সলভ করতেছি ঠিক একইভাবে যখন আমরা ভালো ভালোভাবে বেশি বেশি করে প্রবলেম সলভিং শিখবো তখন আমাদের রিয়েল লাইফে আমরা যখন কোনো প্রবলেমে পড়বো আমাদের প্রবলেমটা সলভ করার ক্যাপাবিলিটি বৃদ্ধি পাবে এটাই হচ্ছে গণিতের সৌন্দর্য যারা ম্যাথ অনেক ভালো সলভ করতে পারে ওরা রিয়েল লাইফের প্রবলেমগুলো কেউ ইজিলি সলভ করতে পারে এইভাবে তুমি রিলেট করতে পারবা সব কিছু যে ডিরেক্ট লাইফে অ্যাপ্লাই করতে হবে এরকম না তো ঠিক আছে চলো এখন দেখো তাহলে আমাদের কি উচিত না যে এই রকম অ্যাঙ্গেল গুলাকে ছোট করে এই থিটা এর মাধ্যমে প্রকাশ করা কথা সত্য কিনা বলো ওকে ফাইন এখন এখানে এখন এখানে আমরা এটার মধ্যে প্রকাশ করব এই এতগুলো তো নেওয়ার দরকার নাই আমরা দুইটা উদাহরণ দেখি দেখো প্রথম চতুর্ভাগে এরকম থাকতে পারে অ্যাঙ্গেল এরকম থাকতে পারে এই যে দেখো আমরা এই দুইটা নিয়ে কাজ করি আর শুধু থিটা যদি দেওয়াই থাকে তাহলে তো আর চেঞ্জ করার দরকার নাই আমরা এই দুইটা দেখি কারণ বাকি তো আরো অত কিছুই হইতে পারে আমরা জাস্ট এই দুইটা দেখি যে এই দুইটাকে কেমনে কনভার্ট করে আমাদের কাজ হচ্ছে এইটাকে কনভার্ট করে এই অ্যাঙ্গেলের মাধ্যমে প্রকাশ করা এটাকে কনভার্ট করে এই অ্যাঙ্গেলের মাধ্যমে প্রকাশ করা আমি আবার বলতেছি আমরা এইগুলা কেন শিখতেছি এটা বুঝতেছো ক্লিয়ার বাকিগুলো আর দেখাইলাম না কারণ সব তো আর দেখানো যাবে না তুমি দুইটা বুঝতে পারলে বাকি সবই বুঝতে পারবা ওকে ফাইন এখন দেখো আগে এই জিনিসগুলো লিখো এই যে দেখো আমরা কোন দুইটা অ্যাঙ্গেল চুজ করছি নাইনটি মাইনাস থিটা তিনশো ষাট প্লাস থিটা এই দেখো নাইনটি মাইনাস থিটা নাইনটি মাইনাস থিটা আর একটা হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি চিহ্ন দিলেও পারো না দিলেও সমস্যা নেই নিজেরা বুঝতে পারলে হলো মাইনাস থিটাই দেখো এই দুইটা ভাই প্রথম চতুর্ভাগে আরো অনেক অ্যাঙ্গেল থাকতে পারে আমরা জাস্ট এই দুইটা দিয়ে শিখতেছি একটা হচ্ছে নাইনটি মাইনাস থিটা একটা হচ্ছে তিনশো ষাট প্লাস থিটা এই যে লিখো একটা নাইনটি মাইনাস থিটা একটা তিনশো ষাট মাইনাস থিটা সরি মাইনাস না তো তিনশো ষাট প্লাস থিটা তিনশো ষাট প্লাস থিটা লিখো তিনশো ষাট প্লাস থিটা এই যে আগে যেগুলো এখানে আসে লিখা লিখে ফেলো লিখে ডান কমেন্ট করো এখানে বোর্ডে যা লিখা আছে লিখে ফেলো লিখে ডান কমেন্ট করো বোর্ডে যা লিখা আছে বোর্ডে যা লিখা আছে লিখে ফেলো লিখে ডান কমেন্ট করো এগুলো আমরা কেন শিখতেছি এই আইডিয়াটা তো ক্লিয়ার হয়েছে যে থিটা যদি আমরা মনে মনে একটা সূক্ষ্ম কোন ধরি তাহলে নাইনটি মাইনাস থিটা এটাও প্রথম চতুর্ভাগের অ্যাঙ্গেল তিনশো ষাট প্লাস থিটা এটাও প্রথম চতুর্ভাগের অ্যাঙ্গেল আমাদের কাজ হচ্ছে এই জিনিসগুলোকে স্মুথ সহজ করা এখন আমাকে বলো এখানে নব্বই এর গুণিতক কি দেখো এখানে মাইনাস নাকি প্লাস দেখার দরকার নেই ভালো মতো বুঝো ওয়েট এখানে মাইনাস নাকি প্লাস এই আলাপ পরে আগে আমি দেখবো এই যে দেখো এই যে ফর্মেটটা নব্বই ডিগ্রির গুণিতক যদি বিজোর হয় তাহলে চেঞ্জ হবে আর যদি জোর হয় বা শূন্য হয় তাহলে নো চেঞ্জ চেঞ্জ হবে না কি চেঞ্জ হবে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত গুলা চেঞ্জ হবে তো এখন একটু জিনিস ভালো করে দেখো এখানে নব্বই এর গুণিতক কত কিছু নাই মানে মনে মনে ওয়ান দেখো 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 ভালো মতো বুঝো ভালো মতো বুঝো এখানে নব্বই এর গুণিতক কিছু নাই মানে ওয়ান ওয়ান কি সংখ্যা বিজোর সংখ্যা এই যে নব্বই এর গুণিতক এখানে কিছু নাই মানে ওয়ান আছে ওয়ান কি সংখ্যা বিজোর সংখ্যা তাইলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত গুলা কি হবে চেঞ্জ হবে সাইন হয়ে যাবে কস টেন হয়ে যাবে কট টেন হয়ে যাবে কট সেক হয়ে যাবে কোসেক এবং এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা থাকবে এই যে প্লাস কিংবা মাইনাস প্লাস কিংবা মাইনাস এর
এখানে প্লাস আছে নাকি মাইনাস আছে ওই অ্যালপ পরে ওই অ্যালপ পরে এই যে থিটা বসায় দাও বলো কি করছি এতটুকু বুঝছো কিনা আবার বলতেছি আমার টার্গেট হচ্ছে এইগুলোকে কিসের মাধ্যমে প্রকাশ করা এইগুলোকে কিসের মাধ্যমে প্রকাশ করা থিটা এর মাধ্যমে প্রকাশ করা দেখো এখানে 90 এর সংখ্যা 1 1 1 মানে বিজোড় সংখ্যা 90 এর গুণিতক বিজোড় সংখ্যা হলে সাইন হয়ে যাবে cos tan হয়ে যাবে cot sec হয়ে যাবে cosec এবং এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা থাকবে সেটাই বসে যাবে এখন আমাকে তোমরা বলো এই যে অ্যাঙ্গেলটা এটা কোন চতুর্ভাগের অ্যাঙ্গেল বলো sin 90 থিটা এটা কোন চতুর্ভাগের অ্যাঙ্গেল প্রথম চতুর্ভাগের প্রথম চতুর্ভাগে সাইন এর চিহ্ন কি বলো প্রথম চতুর্ভাগে সাইন এর চিহ্ন কি প্রথম চতুর্ভাগে সবাই পজিটিভ না ভাই প্রথম চতুর্ভাগে তো চিহ্ন নিয়ে কোনো ঝামেলাই নাই কারণ প্রথম চতুর্ভাগে সকল ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের চিহ্ন পজিটিভ তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা এটা প্রথম চতুর্ভাগের অ্যাঙ্গেল প্রথম চতুর্ভাগে সাইন এর চিহ্ন পজিটিভ তাহলে এটা চিহ্নটা এখানে কি দিতে হবে প্লাস দিতে হবে এই দেখো আমি একটু মুছে লিখি একটু জায়গা করে লিখি এখানে লিখলাম cos θ এই যে প্লাস আচ্ছা প্লাস তো লেখা লাগে না তাও আমি তোমাকে বোঝানোর জন্য লিখলাম এই যে প্লাস সবগুলা প্লাস দেখো প্রথম চতুর্ভাগ এই যে এই অ্যাঙ্গেলগুলা 90 θ অ্যাঙ্গেলগুলা প্রথম চতুর্ভাগের অ্যাঙ্গেল প্রথম চতুর্ভাগে সাইন এর চিহ্ন পজিটিভ tan এর চিহ্ন পজিটিভ sec এর চিহ্ন পজিটিভ দেখো চিহ্নগুলা কিন্তু মাদার অ্যাঙ্গেল থেকে আসে তুমি এই জিনিসটা এইভাবে চিন্তা করতে পারো যে প্রথম চতুর্ভাগে তো সবার চিহ্নই পজিটিভ তাহলে এখানে তো টেনশন করার কোনো কারণ নাই হ্যাঁ আসলেই কারণ নাই বাট তাও যদি তুমি শিওর হইতে চাও যে এই চিহ্নটা cos এর থেকে আসছে নাকি sin এর থেকে কার থেকে আসছে sin থেকে আসছে কেন কারণ চিহ্ন ডিপেন্ড করে মাদার অ্যাঙ্গেলের উপর দেখো এটা হচ্ছে মাদার মাতৃ অ্যাঙ্গেল আর এটা হচ্ছে মাত্র শিশু সে জন্ম নিল আমাকে তোমরা বলো জন্মের পর পর শিশু কি বোঝে তার জন্য কোনটা ভালো কোনটা খারাপ এই cos এর চিহ্ন প্লাস হইলে ভালো হবে নাকি মাইনাস হইলে ভালো হবে সে কি জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে জানে জানে না তার কখন ঠান্ডা লাগতেছে গরম লাগতেছে সেটা ডিসাইড করবে তার মা এই যে এটা হচ্ছে মাদার অ্যাঙ্গেল কাজে এর চিহ্ন পজিটিভ হবে নাকি নেগেটিভ হবে সে ডিসাইড করবে এই যে মাদার অ্যাঙ্গেল তাহলে প্রথম চতুর্ভাগে সাইন এর চিহ্ন পজিটিভ এই জন্য এখানে পজিটিভ হইছে বুঝছো জন্মের পর শিশু তো জানে না তার শি ঠান্ডা লাগতেছে নাকি গরম লাগতেছে সে বুঝবে না বুঝবে মা সেই অনুযায়ী মা ট্রিটমেন্ট করবে তো মা যখন দেখবে তার গরম লাগতেছে তখন কি বাতাস করবে যখন বুঝবে যে ঠান্ডা লাগতেছে তখন খেতা দিয়া মোরাই দিবে তাহলে এই যে চিহ্নটা ডিপেন্ড করতেছে এই সাইনের উপর ভাই প্রথম চতুর্ভাগে সাইন পজিটিভ এই যে প্লাস প্রথম চতুর্ভাগে টেনও পজিটিভ এই যে প্লাস প্রথম চতুর্ভাগে সেকও পজিটিভ ভাই প্রথম চতুর্ভাগে প্রথম চতুর্ভাগে সবাই পজিটিভ কাজেই প্রথম চতুর্ভাগে এটা নিয়ে কনফিউশন হবে না পরবর্তীগুলাতে কনফিউশন হইতে পারে কনফিউশন যাতে না হয় সেই জন্য আমি তোমাকে বোঝাই দেব টেনশন নাই এখন আমাকে বলো এখানে এই যে 360 360 কে কিভাবে লেখা যায় বলো মনে মনে চিন্তা করো এইভাবে লেখা যায় না 4 এটা মনে মনে 4 ইনটু 90 ডিগ্রি প্লাস θ দেখো মনে মনে আমরা যে ফরম্যাটটা শিখছি আমরা ফরম্যাট শিখছি 90 ডিগ্রির গুণিতক 90 ডিগ্রির গুণিতক আকারে তাহলে আমাকে বলো 360 কে কি লেখা যায় 4 ইনটু 90 প্লাস θ তাহলে 90 এর গুণিতক কি এখানে জোর নাকি বিজোর 360 যদি থাকে তাহলে অবশ্যই 90 এর জোর গুণিতক এটা মনে মনে 90 এর জোর গুণিতক হইলে কি হয় নো চেঞ্জ 90 এর জোর গুণিতক হইলে নো চেঞ্জ তার মানে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত কি হবে না চেঞ্জ হবে না সাইন সাইন ই থাকবে সাইন θ tan tan ই থাকবে tan θ sec sec ই থাকবে এবং প্রথম চতুর্ভাগে প্রথম চতুর্ভাগে সকল ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের চিহ্ন পজিটিভ এটা নিয়ে আমার কোনো চিন্তার কারণ নাই বলো এতটুকু ক্লিয়ার কিনা প্রথম চতুর্ভাগ ক্লিয়ার কিনা আবার বলতেছি 90 এর গুণিতক বিজোড় সংখ্যা হইলে সাইন হয়ে যাবে cos tan হয়ে যাবে cot sec হয়ে যাবে cosec এবং অ্যাঙ্গেল বসবে এই যে এই θ কারণ আমার টার্গেটই ছিল এটাকে θ এর মাধ্যমে প্রকাশ করা এবং প্রথম চতুর্ভাগে সবার চিহ্নই পজিটিভ কাজেই প্রথম চতুর্ভাগে চিহ্ন নিয়ে কোনো টেনশন নাই তারপরেও তুমি যদি জিজ্ঞেস করো এই চিহ্নটা কার উপর ডিপেন্ড করতেছে cos এর উপর নাকি sin এর উপর অবশ্যই sin এর উপর চিহ্ন ডিপেন্ড করে মাদার অ্যাঙ্গেলের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের উপর প্রথম চতুর্ভাগ ক্লিয়ার ওকে ফাইন ঠিক আছে এখন দ্বিতীয় চতুর্ভাগ বলো আমি উপরে লিখতেছি দেখো আমি দুইটা অ্যাঙ্গেল লিখব 90 ডিগ্রি প্লাস θ এটা কোন চতুর্ভাগে আছে তুমি θ মনে মনে 30 ডিগ্রি θ যে কোন একটা সূক্ষ্ম কোণ ধরো 90 প্লাস 30 120 কোন চতুর্ভাগ দ্বিতীয় চতুর্ভাগ অথবা 180 মাইনাস আমি দুইটা দিয়ে উদাহরণটা দিচ্ছি 180 মাইনাস θ 180 মাইনাস θ 90 এর সাথে কোন একটা কিছু যোগ দেখো 90 এর সাথে একটা সূক্ষ্ম কোণ যোগ করো 90 প্লাস 30 120 অথবা 180 থেকে একটা θ বিয়োগ করো 180 মাইনাস 30 150 
এই যে নব্বই প্লাস থ্রিটা নব্বই এর গুণিতক ওয়ান 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 কি সংখ্যা নব্বই এর সামনে কিছু নাই মানে মনে মনে ওয়ান আছে বিজোর সংখ্যা তাইলে দেখো সাইন হয়ে যাবে কস সাথে বসবে থিটা টেন হয়ে যাবে কট সাথে বসবে থিটা সেক হয়ে যাবে কোসেক সাথে বসবে থিটা এখন আমাকে বলো এই অ্যাঙ্গেলটা কোন চতুর্ভাগে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে বলো দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইনের চিহ্ন কি ভাই দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইনের চিহ্ন পজিটিভ এই মনে আছে তো গত ক্লাস যারা করছো দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইনের চিহ্ন পজিটিভ এই যে এই চিহ্নটা কোথ থেকে বসছে সাইন থেকে আসছে এই যে মাদার মা থেকে আসছে সাইনের চিহ্ন পজিটিভ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে টেন এর চিহ্ন কি বলো দ্বিতীয় চতুর্ভাগে টেন এর চিহ্ন কি নেগেটিভ 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 দ্বিতীয় চতুর্ভাগে টেন এর চিহ্ন নেগেটিভ এই যে চিহ্ন এই যে চিহ্ন টেন এর চিহ্ন নেগেটিভ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সেকের চিহ্ন কি এটাও নেগেটিভ এতটুকু জিনিস কারা কারা বুঝছো হাত তুলো এই জিনিসটা বুঝে ফেললে বাকি গুলাও শেষ এই জিনিসটা বুঝে ফেললে বাকি গুলাও তোমরা পারবা আমি আবার বলতেছি দেখো এখানে দুইটা জিনিস ম্যাটার করতেছে একটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত চেঞ্জ হবে নাকি হবে না আর একটা হচ্ছে চিহ্ন এই দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে চেঞ্জ হবে কি হবে না আর একটা হচ্ছে চিহ্ন ভালো মতো বুঝো কি বলতেছি নব্বই এর গুণিতক বিজোর সংখ্যা মানে ওয়ান কিছু নাই মানে মনে মানে ওয়ান আছে দেখো শুধু নব্বই নব্বই প্লাস থিটাকে তুমি এইভাবে লিখতে পারো ওয়ান ইন্টু নব্বই প্লাস থিটা তাহলে নব্বই এর গুণিতক বিজোর সংখ্যা ওয়ান ওয়ান থাকলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত চেঞ্জ হয়ে যাবে সাইন হয়ে যাবে কস টেন হয়ে যাবে কট সেক হয়ে যাবে কোসেক এখন ভাইয়া দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইনের চিহ্ন পজিটিভ এই জন্য এখানে প্লাস দিছি ভাই এখন এই চিহ্নগুলো কেন দিচ্ছি বুঝতেছ দেখো দ্বিতীয় চতুর্ভাগে টেন এর চিহ্ন নেগেটিভ তুমি যদি সামনে মাইনাস না দেও বা একটা নেগেটিভ ভ্যালু আর একটা পজিটিভ ভ্যালু জীবনেও সমান হইতে পারে তুমি তো আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো যে ভাই চিহ্নগুলো কেন বসাচ্ছেন বসানোর কারণ হচ্ছে মনে করো বাম পাশে এটার মান নেগেটিভ ডান পাশের মান পজিটিভ জীবনেও সমান হওয়া সম্ভব মনে করো এটার মান এটার মান মনে করো যে প্লাস ওয়ান এটার মান মাইনাস ওয়ান পসিবল দুই পাশে চিহ্ন সেম না হইলে কি পসিবল না এই জন্য দ্বিতীয় চতুর্ভাগে এটা চিহ্ন নেগেটিভ এটাও নেগেটিভ হইতে হবে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে এটা চিহ্ন নেগেটিভ এটাও নেগেটিভ হইতে হবে একটা পজিটিভ সংখ্যা আর একটা নেগেটিভ সংখ্যা জীবনে সমান হইতে পারে পারে না এই জন্য চিহ্নগুলা বসাইতে হবে ওকে টু এন ইকো শূন্য হলে কি হবে দেখাবো টেনশন নাই তোমার মনে যত প্রশ্ন আসতেছে আমি সবই উত্তর দিয়ে দিব খালি ধৈর্য ধরে উত্তরগুলো দেখতে থাকো প্রশ্নগুলা দেখতে থাকো এখন একইভাবে দেখো এই একশো আশি মানে কি এটা মনে মনে এগুলো তো বলা লাগে না একশো আশি মানে দুই ইন্টু নব্বই মাইনাস থিটা তাহলে একশো আশি মানে নব্বই এর কি গুণিতক জোর গুণিতক দেখো একশো আশি মানে নব্বই এর জোর জোর গুণিতক জোর জোর হইলে কি হয় সাইন সাইনই থাকবে টেন টেনই থাকবে সেক সেকই থাকবে এখন চিহ্নের ব্যাপারে আসো দেখো দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইনের চিহ্ন কি দেখো এখানে তো বাম পাশেও সাইন আছে ডান পাশেও সাইন আছে নব্বই এর গুণিতক জোর সংখ্যা হলে নো চেঞ্জ ত্রিকোণমিতিক অনুপাত চেঞ্জ হবে না সাইন সাইনই থাকবে টেন টেনই থাকবে সেক সেকই থাকবে তো দেখো দ্বিতীয় চতুর্ভাগের অ্যাঙ্গেল এইটা দ্বিতীয় চতুর্ভাগে সাইনের চিহ্ন পজিটিভ এই যে প্লাস টেনের চিহ্ন নেগেটিভ সেকের চিহ্ন নেগেটিভ বলো দ্বিতীয় চতুর্ভাগ ক্লিয়ার কি না আচ্ছা একজন বলছো ইংলিশ ভার্সনের জন্য একটু ইংলিশ গুলা বলে দিতে দেখো জোর মানে হচ্ছে ইবে অড সরি ইভেন জোর মানে ইভেন এই যে বিজোর মানে অড বিজোর সংখ্যা মানে অড নাম্বার বিজোর সংখ্যা মানে অড নাম্বার জোর সংখ্যা মানে ইভেন নাম্বার বুঝতেস নাইনটি ডিগ্রির যে সহগ বা গুণিতক সেটা যদি অড নাম্বার হয় মানে বিজোর সংখ্যা হয় তাহলে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত চেঞ্জ হবে আর যদি ইভেন নাম্বার বা জোর সংখ্যা হয় তাহলে চেঞ্জ হবে না ফাইন ওকে হ্যাঁ এতটুকু ক্লিয়ার আর বাকি গুলা তো বাংলা মিডিয়াম আর ইংলিশ ভার্সন বাংলা ভার্সন ইংলিশ ভার্সন সেম এটা ক্লিয়ার 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 ওকে ফাইন 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 এরপরে তৃতীয় চতুর্ভাগ আগে দুইটা অ্যাঙ্গেল লিখো একশো আশি ডিগ্রি প্লাস থিটা অথবা দুইশো সত্তর ডিগ্রি মাইনাস থিটা এই দুইটাই তৃতীয় চতুর্ভাগের অ্যাঙ্গেল কারো কোনো সন্দেহ আছে তুমি থিটা মনে মনে যে কোনো একটা শুকোকন ধরে নাও দেখো একশো আশি প্লাস থিটা একশো আশির সাথে সামথিং তুমি যোগ করো সেটাও তৃতীয় চতুর্ভাগে হবে যদি থিটা একটা শুক্র কোন হয় তুমি থিটা মনে মনে তিরিশ ডিগ্রি ধরে ফেলো আর দুশো সত্তর থেকে বিয়োগ করো সেটাও কি হবে আচ্ছা তোমাকে তো একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছিলাম এটা গত ক্লাসে বলছিলাম গত ক্লাসে বলছিলাম মনে আছে যে ফার্স্ট কোয়ার্টেন্টে হচ্ছে শূন্য থেকে শূন্য থেকে নব্বই এটা মনে আছে তো শূন্য থেকে নব্বই ডিগ্রি 
দ্বিতীয় চতুর্ভাগ নব্বই থেকে একশো ডিগ্রি তৃতীয় চতুর্ভাগ একশো ডিগ্রি থেকে দুশো ডিগ্রি টোটাল অ্যাঙ্গেলটা আর এখানে থিটা আমরা মনে মনে যে কোনো একটা সুখকোণ ধরে নিচ্ছি এইগুলা মনে আছে তো তৃতীয় চতুর্ভাগ দেখো আচ্ছা এখানে থিটা যদি তুমি একটা সুখকোণ ধরো এটাও কি হবে এটাও হবে তৃতীয় চতুর্ভাগ একশো আশি প্লাস সামথিং অথবা দুশো সত্তর থেকে সামথিং একটা সুখকোণ বিয়োগ এটাও তৃতীয় চতুর্ভাগ তো দেখো আমরা এখন এখানে দেখবো এখানে যা আছে লিখে ফেলো লিখে ডান কমেন্ট করো একশো আশি প্লাস থিটার জন্য লিখো আবার দুশো সত্তর মাইনাস থিটার জন্য লিখো এখানে ডিগ্রি গুলা লিখা হয়নি এটা মনে মনে ডিগ্রি কোথায় আছে মনে মনে আছে ডিগ্রি কোথায় আছে মনে মনে আছে এখন দেখো একশো আশি মানে কি দুই ইন্টু নব্বই মানে নব্বই এর জোর গুণিতক নব্বই এর জোর গুণিতক হলে চেঞ্জ হবে না সাইন সাইন থাকবে টেন টেন থাকবে माइनस ভাইয়া তৃতীয় চতুর্ভাগে টেন এর চিহ্ন কিন্তু পজিটিভ তৃতীয় চতুর্ভাগে সেক এর চিহ্ন নেগেটিভ এই বুঝতেছো নাকি খুঁজতেছো বলো দেখো ভাই তৃতীয় চতুর্ভাগে শুধু টেন আর কট পজিটিভ বাকি গুলা কি এই যে নেগেটিভ কথা সত্য এখন এখানে আসো দুশো সত্তর মানে কি দুশো সত্তর মানে হচ্ছে থ্রি ইন্টু নব্বই মাইনাস থ্রিটা থ্রি ইন্টু নব্বই মাইনাস থ্রিটা এখানে মাইনাস থ্রিটা ডাজেন্ট ম্যাটার আগে তুমি এই জিনিসটা চিন্তা করো নব্বই এর গুণিতক জোর নাকি বিজোর অবশ্যই বিজোর তাহলে সাইন হয়ে যাবে কস টেন হয়ে যাবে কট এবং সেক হয়ে যাবে কোসেক এখন চিহ্নের ব্যাপার চিহ্ন দেখো তৃতীয় চতুর্ভাগে সাইনের চিহ্ন নেগেটিভ টেনের চিহ্ন পজিটিভ টেনের চিহ্ন পজিটিভ সেকের চিহ্ন নেগেটিভ বলো বুঝতেছো সহজ না এই জিনিসগুলা এইচএসসি তে কোনো সমস্যা হবে না কারণ এইচএসসি পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ইউজ করা যায় বাট তুমি যখন ভার্সিটি অ্যাডমিশন ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাবা যেখানে ক্যালকুলেটর অ্যালাউড না তখন কিন্তু এই জিনিসগুলা জানা না থাকলে বিপদে পড়বা অনেকে এইচএসসি তে এগুলা শিখে না কারণ এগুলো তো ক্যালকুলেটর দিয়ে করে ফেলা যায় বাট অ্যাডমিশনে গিয়ে ভার্সিটি অ্যাডমিশনে কাজে লাগবে ওকে ফাইন এখন আসো চতুর্থ চতুর্ভাগ চতুর্থ চতুর্ভাগে যাওয়ার আগে আমাকে তোমরা একটা জিনিস বলো চতুর্থ চতুর্ভাগে যাওয়ার আগে আমাকে তোমরা একটা জিনিস বলো কি বলবা দেখো এক অক্ষ এইটা ওয়াই অক্ষ এইটা তোমরা কি একটা জিনিস জানো যে ঘড়ির কাটার বিপরীতে ঘুরলে অ্যাঙ্গেল হয় পজিটিভ আর ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরলে অ্যাঙ্গেল হয় নেগেটিভ ধর এটা মাইনাস থ্রি এটা কি তোমরা জানো ঘড়ির কাটার বিপরীতে ঘুরলে যে অ্যাঙ্গেল তৈরি হয় সেটা হয় ধনাত্মক অ্যাঙ্গেল আর ঘড়ি কাটার দিকে এই যে ঘড়ির কাটা কিন্তু এই দিকে ঘুরে এই যে এই দিকে দেখো এই দিকে ঘড়ির কাটা এই দিকে ঘুরে আমরা এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা নিছি সেটাও এই দিকে ঘুরতেছে তো ঘড়ির কাটা যেই দিকে ঘুরে সেই দিকে অ্যাঙ্গেল হয় নেগেটিভ তাহলে আমি কি এটা বলতে পারি না যে মাইনাস থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা চতুর্থ চতুর্ভাগে আছে আমি বলতে পারি কিনা বলো এই যে এটা এটা কোন চতুর্ভাগে আছে ফোর্থ কোয়াড্রেন্ট বলতে পারি কিনা বলো মাইনাস থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা কোন চতুর্ভাগে আছে চতুর্থ চতুর্ভাগে আছে আবার আমি কি এটা বলতে পারি যে এখান থেকে দেখো নব্বই একশো আশি দুশো সত্তর প্লাস থিটা ধরো এটা হচ্ছে এই যে দেখো এখান থেকে এতটুকু নব্বই একশো আশি দুশো সত্তর মানে তুমি দুশো সত্তর ডিগ্রি ঘুরছো মানে তৃতীয় চতুর্ভাগে এখানে আসো ওয়াই অক্ষের বিপরীত দিকে আসো এর সাথে আরো একটা অ্যাঙ্গেল এই যে মনে করো এটাকে আমি নাম দিলাম দুশো সত্তর প্লাস থিটা এটাও তৃতীয় চতুর্ভাগেই আছে সরি চতুর্থ চতুর্ভাগেই আছে এতটুকু তোমরা একমত দেখো আমরা চতুর্থ চতুর্ভাগের দুইটা অ্যাঙ্গেল খুঁজে বাইর করলাম মাইনাস থিটা দেখো এখানে আমরা থিটা বলতে একটা সূক্ষ্ম কোন ধরে নিচ্ছি তুমি ধরো থিটার মান তিরিশ ডিগ্রি তাহলে মাইনাস তিরিশ ডিগ্রি মাইনাস তিরিশ ডিগ্রিও চতুর্থ চতুর্ভাগে আছে দেখো মাইনাস তিরিশ ডিগ্রি এটাও চতুর্থ চতুর্ভাগে আছে আবার দুশো সত্তর ডিগ্রি প্লাস থিটা ধরো দুশো সত্তর প্লাস এটা তো পজিটিভ প্লাস থিটা মানে ধরো প্লাস তিরিশ তিনশো ডিগ্রি এটাও কোন চতুর্ভাগে আছে চতুর্থ চতুর্ভাগেই আছে তার মানে এই দুইটাই কোন চতুর্ভাগে আছে চতুর্থ চতুর্ভাগে তা আমি এই দুইটাকে চতুর্থ চতুর্ভাগে ধরতে পারি না ধরতে পারি কথা সত্য 
उदाहरण माइनस थीटा चतुर्थ चतुर्भागे भलोम बुझे फिलो माइनस मन मन चिंता माइनस थीटा मान सामने नब्बे गुणितक जीरो चिन्हेल चतुर्थ चतुर्भागर एंगल चतुर्थ चतुर्भागे सैनिक चिन्ह की प्लस ना कि माइनस माइनस चतुर्थुर्भागे कज एक्टाई लिखी लिखे दीछे बुझते देखो सबगुलटा देखो माइनस कट थीटा तुम्हारा एक मत क्या देखो भलो मत आरोप बुझो भाई चतुर्थ चतुर्भागे सैनर चिन्हेटिव कोशेकर चिन्हेटिव चतुर्थ चतुर्भागे टेनर चिन्हेटिव कटर चिन्हेटिव जस्ट एरा दुईटार चिन्ह की पजिटी देखो एरा दुजन चिन्ह चतुर्थ चतुर्भागे पजिटी मुखस्त कर मुखस्त कर लगे देखो भाई नेगेटिव थीटा नेगेटिव थीटा चतुर्भागे एंगल चतुर्थ चतुर्भागे 
আর বাকি সবগুলা কি থাকবে নেগেটিভ থাকবে বাকি সবগুলা নেগেটিভ থাকবে এইটা নিয়ে আর কখনো কনফিউশন হবে বলো এই যে দেখো তুমি যদি কোথাও দেখো এরকম কজ মাইনাস থার্টি ডিগ্রি দেখো কজ মাইনাস থার্টি ডিগ্রি যে কথা কজ প্লাস থার্টি ডিগ্রি একই কথা বিশ্বাস না হলে তুমি ক্যালকুলেটারে বসায় দেখো অথবা সেক মাইনাস থার্টি যে কথা সেক প্লাস থার্টি একই কথা বুঝতেছো এই দুইটার ক্ষেত্রে জাস্ট এই দুইটার জন্য এটা প্রযোজ্য দেখো কজ মাইনাস থার্টি যে কথা প্লাস কস সামনে প্লাস তো লিখা লাগে না একই কথা মানে কজ মাইনাস থিটার ভ্যালু যত কজ প্লাস থিটার ভ্যালু একই বোঝা গেছে বাট এই দুইটা ব্যতীত কজ এবং সেক এরা দুইটা ছাড়া বাকি যে চারটা থ্রি ইকোনমিতিক অনুপাত আছে সেই ক্ষেত্রে যদি নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল থাকে তাহলে মাইনাসটা কোথায় চলে আসবে বলো সামনে চলে আসবে সামনে যেমন একটা উদাহরণ দেই যদি এরকম থাকে সাইন মাইনাস থার্টি ডিগ্রি সেটা সমান হবে মাইনাসটা সামনে চলে আসবে মাইনাস সাইন থার্টি ডিগ্রি তুমি বিশ্বাস না হইলে ক্যালকুলেটরটা হাতে নেও সাইন মাইনাস থার্টি ডিগ্রি ভ্যালু বাইর করো আর মাইনাস সাইন থার্টির ভ্যালু বাইর করো দেখবা সেই আসছে এই জিনিসটা কি ক্লিয়ার হয়েছে এই মাইনাস থিটা অনেকে যে বলতেছিলা যে গুণিতক যদি জিরো হয় নব্বইয়ের গুণিতক জিরো হইলে কি হবে এখন কি ঘটনা বুঝছো নব্বইয়ের গুণিত এই যে মাইনাস থিটা সামনে কিছু নাই মানে নব্বইয়ের গুণিতক জিরো এই যে মাইনাস থিটাকে তুমি এবার চিন্তা করতে পারো জিরো ইন্টু নব্বই মাইনাস থিটা বোঝা গেছে ক্লিয়ার 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 এখন এইটাতে আসো এইটাতে দুইশো সত্তর প্লাস থিটা দুইশো সত্তর প্লাস থিটাকে কিভাবে লিখা যায় থ্রি ইন্টু নব্বই প্লাস থিটা তাহলে আমাকে বলো নব্বই গুণিতক জোর নাকি বিজোর অবশ্যই বিজোর সাইন হয়ে যাবে কজ সাইন হয়ে যাবে কজ অ্যাঙ্গেল বসবে থিটা টেন হয়ে যাবে কট অ্যাঙ্গেল বসবে থিটা সেক হয়ে যাবে কোসেক অ্যাঙ্গেল বসবে থিটা এখন আমাকে বলো চতুর্থ চতুর্ভাগের অ্যাঙ্গেলে এটা হচ্ছে চতুর্থ চতুর্ভাগের অ্যাঙ্গেল এই যে মাদার অ্যাঙ্গেল চিহ্ন ডিপেন্ড করবে মাদার অ্যাঙ্গেলের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের উপর এই মাদার অ্যাঙ্গেলে আছে সাইন সাইনের চিহ্ন চতুর্থ চতুর্ভাগে নেগেটিভ সাইনের চিহ্ন চতুর্থ চতুর্ভাগে নেগেটিভ টেনের চিহ্নও নেগেটিভ সেকের চিহ্ন পজিটিভ সেক অথবা কোজ এখানে সেকও থাকতে পারতো কজও থাকতে পারতো সবাই বেশি ঝামেলা এই নেগেটিভটা নিয়ে পড়ে এই জন্য আমি এখানে ছয়টাই দেখাই দিলাম বলো ক্লিয়ার কিনা শেষ এই যে চারটা ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের যে কোনো একটাতে মান কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় আর কখনো কি ঝামেলা হবে আর কখনো ঝামেলা হবে আমি আবার বলতেছি এইখানে যে জিনিসগুলো তোমাকে শিখাইলাম এগুলা একাডেমিকে কোনো সমস্যা হবে না কারণ একাডেমিকে তুমি ডিরেক্ট ক্যালকুলেটর হাতে নিবা মান বসাই দিবা বাট যখন এইচএসসি পরীক্ষা শেষে অ্যাডমিশন টেস্টে যাবা শুধুমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলো বা অন্যান্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যায় না তখন কিন্তু তুমি ক্যালকুলেটার দিয়ে করতে পারবা না তখন তোমাকে এইভাবে করতে হবে এখন যে অ্যাঙ্গেলে আসুক না কেন সাইটটা চতুর্ভাগের বাইরে কি কোনো অ্যাঙ্গেল আছে আমাকে বলো আমি তোমাকে প্রথম চতুর্ভাগের জন্য দেখাইলাম দ্বিতীয় চতুর্ভাগে দেখাইলাম তৃতীয় চতুর্ভাগে দেখাইলাম চতুর্থ চতুর্ভাগে দেখাইলাম এমন কোন অ্যাঙ্গেল কি আছে যেগুলো এই সাইডটা চতুর্ভাগের মধ্যে পড়ে না সব তো এটার মধ্যেই পড়বে আজকে ক্লাসে আমি যেটুকু দেখাইলাম এই বেসিকটা যদি বুঝতে পারো তাহলে বাকি গুলাও তুমি পারবা কোনো টেনশন নাই ধীরে সুস্থে ওকে কজ মাইনাস একশো বিশ কি হবে মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে এখানে যে শুক্রকণী হইতে হবে তা কিন্তু না আচ্ছা একটা জিনিস দেখো দেখো একজন বলছে কজ মাইনাস একশো বিশ ডিগ্রি কি হবে দেখো কজ মাইনাস একশো বিশ তুমি এই মাইনাস একশো বিশ এটাকে তুমি মনে মনে থিটা ধরো কজ মাইনাস থিটা পুরোটাকে মনে মনে থিটা ধরো এখানে যে সব সময় শুক্রকণী হইতে হবে তা না আমরা ত্রিভুজ আঁকার জন্য শুক্রকণ ধরি দেখো কজ মাইনাস থিটা তুমি মনে মনে চিন্তা করো এটা হচ্ছে থিটা কজ মাইনাস থিটা মানে কি প্লাস কজ থিটা প্লাস কজ একশো বিশ কজ একশো বিশ ডিগ্রি মানে হচ্ছে মাইনাস অফ মাইনাস অফ এই দেখো এখন ভাই সব সময় যে এটা শুক্রকণী হইতে হবে তা কিন্তু না কেন খেয়াল করে দেখো অনেকে একটা কনফিউশন থাকে যে ভাই এটাকে শুক্রকণের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল না জিনিসটা আমরা ত্রিভুজ দিয়ে বোঝানোর জন্য আমরা শুক্রকণ দিয়ে বোঝাই কারণ আমরা আসলে সবসময় সমকণী ত্রিভুজ থেকে এই জিনিসটা দেখাই সহজ হওয়ার জন্য আমাকে বলো সমকণী ত্রিভুজে সমকণ ব্যতীত বাকি যে দুইটা অ্যাঙ্গেল থাকে এরা জীবনেও শুক্রকণ ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারবে বলো সমকণী ত্রিভুজে একটা কোন নব্বই ডিগ্রি আর বাকি দুইটা কোন যোগ করলে নব্বই ডিগ্রি তাহলে বাকি দুইটা কোন অবশ্যই শুক্রকণ হবে তাই না 
কাজে সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণ ব্যতীত বাকি যে অ্যাঙ্গেলগুলো থাকে ওইগুলা জীবনেও স্থূল কোণ হওয়া পসিবল না তাইলে যখন স্থূল কোণ হয় তখন ঘটনা কেমন হয় জানো মনে করো একটা অ্যাঙ্গেল এই যে এরকম এই যে 120 ধরো আমি পজিটিভ অ্যাঙ্গেলে দেখালাম 120 ডিগ্রি এই যে মনে করো এই রশিটা এন্ড তুমি তো দেখেনে সমকোণী ত্রিভুজ আঁকাও এই যে সমকোণী ত্রিভুজ তখন তো অ্যাঙ্গেল তোমাকে এই যে তুমি যদি সমকোণী ত্রিভুজের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কাউন্ট করো তখন তোমাকে এটা কাউন্ট করতে হবে না 60 ডিগ্রি বাট অ্যাঙ্গেল কিন্তু আসলে এটা কত ছিল 120 বুঝছ ঘটনা স্থূল কোণগুলো কেমনে হয় তুমি যদি কোন একটা স্থূল কোণ নেও সেখানে যদি ত্রিভুজ আঁকাও যদি এখানে সমকোণী ত্রিভুজ আঁকাও তাহলে এখানে কি এখানে কি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব তখন সমকোণ তো এখানে আঁকাইতে হবে তখন ত্রিভুজের অ্যাঙ্গেলের ত্রিভুজের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা হবে সেটা কিন্তু সূক্ষকোণী হবে বুঝছো আমরা যে বারবার বলতেছি মনে মনে চিন্তা করো এটা একটা সূক্ষকোণ সূক্ষকোণ তো সূক্ষকোণ হবে ত্রিভুজের মধ্যেরটা বাট তুমি যদি এক্স্যাক্টলি এই যে রশিটা রশ্মি এই রশিটার এক সক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে উৎপন্ন অ্যাঙ্গেল চিন্তা করো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা ঠিকই স্থূল কোণ বুঝছো অথবা মনে করো এরকম একটা ঘটনা এইরকম ধরো এই যে একটা রশ্মি হ্যাঁ এই যে এইটা এই অ্যাঙ্গেলটা কি হবে অবশ্যই একশো আশি ডিগ্রি চেয়ে বড় হবে না বলো এই যে একটা রশ্মি এই পর্যন্ত আসলো এই অ্যাঙ্গেলটা অবশ্যই কি একশো আশি ডিগ্রি চেয়ে বড় বাট তুমি যদি এখানে একটা সমকোণী ত্রিভুজ রাখতে চাও তাহলে এখানে এই যে এই যে এইটা হবে মনে করো এখান থেকে তুমি একশো করবো লম্ব আঁকাইলা তখন ত্রিভুজের অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু ঠিকই সূক্ষ্ম কোন হবে এই যে দেখো ত্রিভুজের এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা ত্রিভুজের অন্তর্গত অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু অবশ্যই সূক্ষ্ম কোণী হবে বাট এই যে টোটাল অ্যাঙ্গেলটা এক সক্ষ থেকে উৎপন্ন হয় এই পর্যন্ত এই পুরাটা কিন্তু স্থূল কোণ বুঝছ ঘটনা কাজে এখানে যখন আমরা দেখো আমরা যে এখানে সূত্রগুলা শিখতেছি এই যে এখানে থ্রিটা এখানে থ্রিটা এটা যে কোনো অ্যাঙ্গেল হইতে পারবে কোনো সমস্যা নাই বাট আমরা সমকোণী ত্রিভুজ ধরে যখন চিত্রে দেখাই সমকোণী ত্রিভুজের ভিতরে যখন চিত্রে দেখাই তখন কিন্তু এটা অবশ্যই সূক্ষকোণী হইতে হবে কারণ সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণ ব্যতীত বাকি যে অ্যাঙ্গেলগুলা সেগুলো অবশ্যই সূক্ষকোণ হইতে হবে এই বুঝছ আমরা আমরা যখন চিত্র আঁকি সমকোণটা আঁকি লম্ব যখন আঁকবো অক্ষের উপর তখন সমকোণী ত্রিভুজের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা অবশ্যই সূক্ষকোণী হবে স্থূলকোণের মান কি মুখস্থ আরে মুখস্থ করতে হবে না মুখস্থ যাতে করতে না হয় এই জন্যই তো এগুলো শিখতেছি আস্তে ধীরে টেনশন নাই আস্তে ধীরে বোঝো আস্তে ধীরে বোঝো এখন আমাকে বলো এই যে মানটা ওয়েট এটা তো করা সাইন এক হাজার পঞ্চাশ ডিগ্রি সাইন এক হাজার পঞ্চাশ ডিগ্রি মনে করো তোমার হাতে ক্যালকুলেটর নাই ওয়েট এগুলো নাইন টেনেও ছিল ইন্টারমিডিয়েটেও অ্যাডমিশনে প্রচুর আসে এই জন্য আমরা দেখাবো অবশ্যই দেখবো দেখো সাইন এক হাজার পঞ্চাশ ডিগ্রি আমাকে তোমরা বলো এটাও তো একটা স্থূল কোণ অবশ্যই নাকি একশো নব্বই ডিগ্রির বেশি হইলেই তো স্থূল কোণ বলা যায় এখানে তো আসলে তিনশো ষাট তিনশো ষাট তিনশো ষাট ঘুরতে আসে ঘুরতে আসে ঘুরতে আসে আসলে আমরা স্থূল কোণ বলতে তো শুধু নব্বই থেকে একশো আশি পর্যন্তই বুঝি এটা আরও বড় এখন আমাকে তোমরা বলো এটা কি মুখস্থ ধরো তোমার হাতে ক্যালকুলেটর নাই এটা পরীক্ষায় আসলো এটার মান কি কারো মুখস্থ আছে মুখস্থ নাই তাহলে এটার মান আমরা কেমনে বাইর করবো ধীরে সুস্থে ওয়েট এটার মান আমরা কেমনে বাইর করব এটার মান বের করার বুদ্ধি হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা ছোট বানাবো ওই যে থিটা এর মাধ্যমে প্রকাশ করবো ধীরে সুস্থে ওয়েট আস্তে ধীরে বোঝো তারা ওরার কিছু নাই এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা ছোট বানাবো ছোট বলতে কি আমাদের মুখস্থ আছে কত বলো আমাদের ভ্যালু মুখস্থ আছে শূন্য ডিগ্রি থেকে নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত কথা সত্য শূন্য তিরিশ পঁয়তাল্লিশ ষাট নব্বই এই অ্যাঙ্গেলগুলো আমরা ছোটবেলায় মুখস্থ করে আসছি এখন আমাকে তোমরা বলো সাইন এক ডিগ্রি একটু মনে মনে চিন্তা করো যেটার আশেপাশে নব্বই এর গুণিতক কত আছে এটাকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করবো নব্বই এর গুণিতক টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু নব্বই প্লাস মাইনাস থিটা অথবা টু এন ইন্টু নব্বই প্লাস মাইনাস থিটা নব্বই এর বিজোর গুণিতকও হইতে পারে জোর গুণিতক হইতে পারে যেটা দিয়ে মিলবে যে কোনো একটা দিয়ে করলেই হবে তুমি নব্বই এর বিজোর গুণিতক দিয়েও লিখতে পারো জোর গুণিতক দিয়েও লিখতে পারো আমাকে কেউ একজন বলো তো এক হাজার পঞ্চাশের আশেপাশে এক হাজার পঞ্চাশের আশেপাশে নব্বই এর গুণিতক সংখ্যা আছে কত কত এক হাজার পঞ্চাশের আশেপাশে দেখো এক হাজার পঞ্চাশের আশেপাশে নব্বই এর গুণিতক নব্বই এর গুণিতক আছে কি কি দুইটা আছে নয়শ নব্বই আর এক হাজার আশি কথা সত্য দেখো দেখো এক হাজার পঞ্চাশকে এভাবে লেখা যায় ও এটা আমি আগে লিখি এক হাজার পঞ্চাশকে আমি যদি এভাবে লিখি তুমি মাইন্ড করবা এক হাজার আশি মাইনাস তিরিশ বলো মাইন্ড করবা 
मान कि देखो घुरे फिर एक मान परीक्षा आशेपाशे संख्या क्लियर बोलो भाई तुम नब्बे गुणित जोर आकार लिखे बाहर करो अथवा बीजोर आकार लिखे बाहर करो उत्तर कम ही आस डिग्री समकोण आक मान लम्ब आक तक समकोण त्रिभुज समकोण 
sin minus theta माने minus sin theta minus sin theta देखो by sin ए जो दी angle टा negative होए तले minus टा सामने चले आशे इटा कोठाई पोर्सी इटा पोर्सी चोतुर तो चोतुर भागे ऐसे ऐसे sin minus theta शामन minus sin theta minus टा कोठाई चले आशे सामने चले आशे कोठाई चले आशे सामने चले आशे यहाँ देखो ये सामने ये minus थकलो sin दूसरो दोष डिग्री के ये भाभी लिखा जाए एक्शो आशी plus thirty अथवा क्यों चाहिए दूसरो शत्तूर minus sin एम ने वो लिखते पारे जार जम ने भालो लगे दूसरो दोष डिग्री के तुम ही एक्शो आशी plus तीरिस ये भाभी वो लिखते पारो अथवा दूसरो शत्तूर minus sin वो भाभी वो लिखते पारो तो हमारे जम नहीं इच्छा ये जो ये minus किंतु आगे थे क्या ए माइनस आगे थे क्या से लिखे बल्लम एक ने एक्शन आशी एक्शन आशी माने दो ही गुन नब्बो ही नब्बो एर गुनी तो जोर शंका ताहिले साइन साइन ही थक बे ये बोल एक ने क्या से थर्टी डिग्री थीटा एर्ज़ गया से थर्टी बोल से जाबे ये हम आमा क्या बोलो ए एंगल टक कौन चुदूर भागेर ए एंगल टक कौन चुदूर � सामने एक आस माइनस 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 प्लस सैन थार्टी उत्तर प्लस हाफ कारा कारा बुझ जिनगला बुझते बाकी सब तुम्हारा निजे करते क्लियर और नट इज इट क्लियर और नट आर बोलते माइनस क्यों सब आगे आसे और तुम एतटुकु नहीं क्ज करो जतटुकु यतटुकु नहीं क्ज करो एक्शन आशी माने नो बेर जोर गुनी तो चेंज हो बेना साइन साइन ही थक बे थ्री टाइम जगह बोझ बे थर्टी किंतु थ्री तीनों चुदूर भागे साइन एक चीनो नेगेटिव ऐसे नेगेटिव ये खाने हो बे एक टा माइनस आगे थे क्या से आर एक टा माइनस माइनस है माइनस है जो बे प्लस माइनस है माइनस है वो जो बे को तो देखी कई जन पारे वेपे एक पोल दिखी और फेसबुके जरा आसो फेसबुके जरा आसो कमेंट कर बोलो और वेपे जरा आसो हमें एक पोल दिखी वेट एक मिनिटे पोल दिखी देखी कई जन पारे वेपे एक पोल जाए पोल गेसे वेपे एक पोल जाते आस्ते 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 पोल जा समय एक मिनिट जरा वेपे आसो तुम्हारा वेपे सठी एनसार दीवा और जरा फेसबुके आसो कमेंटे दीवा क्योंकुलेटर दिए करो तो आज के क्लस शिक्षा लगलो ना भाई मैथ गाडेमी के परीक्षा आसे तुम अवश्य क्योंकुलेटर दिए करवा मैथ गुलाखान उद्देश्य हेगला भर्ती परीक्षा आसे भार्सिटी भर्ती परीक्षा तो भार्सिटी भर्ती परीक्षा तो क्योंकुलेटर एलाउड ना तक क्योंकि शिखेल करते देखी कई जन पारे ओके फेसबुके अने सठी आंसर दिखे देखते बेपे और कई सेकेंड बाकी आेष ओ बेपे छि जन मध्य मानते आज के क्लस लाभ हईल ना तो आशा करी क्यों क्योंकुलेटर यूज करो नाई ठीक से तो जरा पारो नाई देखो कैमने करते नीचे लिखी सैन सतो आशी कैमने लिखा जाए बोलो सैन सतो आशी के लिखा जाए अच्छा आलदा आलदा कर अच्छा एक बार ही लिखे देखो सैन सतो आशी मान कि सैन सतो आशी मान सतो बीस प्लस साठ देखो सतशो बीस मान कि देखो ये तो बुझते तुम्हारे क्योंकि एक जिन बुझते जे अंगल आशेपाशे नब्बे गुणितक कि आम तीन सौ ष नब्बे गुणितक तीन सौ ष जदि है 
তিনশো ষাট তো অবশ্যই নব্বই এর জোর গুণিতক তুমি তিনশো ষাট দিয়ে গুনবা তিনশো ষাট সাতশো বিশ এক হাজার আশি এগুলো নব্বই এর গুণিতক অবশ্যই কারণ যেই সংখ্যাটা তিনশো ষাট এর গুণিতক সেটা অবশ্যই নব্বই এর জোর গুণিতক হবে মাস্ট কথা সত্য এখন দেখো এই যে সাতশো বিশ সাতশো আশি কে লিখা যায় সাতশো বিশ প্লাস ষাট তাহলে সাতশো বিশ মানে কত সাতশো বিশ মানে তুমি এভাবে চিন্তা করতে পারো হয় যে আমি তোমাকে আর একটু ভেঙে দেখাই সাতশো বিশ প্লাস ষাট এটাকে তুমি এভাবে চিন্তা করতে পারো নয় ইন্টু আট নং বা আত্তর আট ইন্টু নব্বই প্লাস ষাট তারপর প্লাস কস তিনশো নব্বই কস তিনশো নব্বই মানে কি তিনশো নব্বই মানে তিনশো ষাট প্লাস তিরিশ বাই তিনশো ষাট মানে কত কস দেখো তিনশো ষাট মানে হচ্ছে নব্বই এর চার গুণিতক চার ইন্টু নয় তিনশো ষাট চার নব্বই প্লাস তিরিশ তারপর এখানে খেয়াল করে দেখো এই যে মাইনাস সাইন তিনশো তিরিশ মাইনাস যেমনি আছে মনে থাকুক মাইনাস সাইন তিনশো তিরিশ দেখো তিনশো তিরিশ কেমন লিখে যায় তিনশো ষাট মাইনাস তিরিশ তিনশো ষাট মানে কত তিনশো ষাট মানে চার গুণ নব্বই মাইনাস তিরিশ তারপরে কজ মাইনাস থিটা কজ এর ভিতরে মাইনাস থাকলে প্লাস হয়ে যায় তাহলে এটাকে তুমি শুধু দেখো কজ মাইনাস তিনশো ডিগ্রিকে তুমি সিম্পলি তিনশো ডিগ্রি চিন্তা করতে পারো তাহলে এটাকে তুমি এভাবে লিখতে পারো কজ তুমি দুইশো সত্তর প্লাস তিরিশ দুইশো সত্তর প্লাস তিরিশ এভাবেও লিখতে পারো অথবা কেউ চাইলে তিনশো ষাট মাইনাস ষাট ওইভাবে লিখতে পারে যার যেমনি ভালো লাগে তোমার যদি ভালো লাগে তুমি এমনি লিখবা কোনো সমস্যা নেই কজ দুইশো সত্তর মানে কত তিন নং সাতাইশ প্লাস থার্টি তোমার যেমনে ভালো লাগে ওইভাবে লিখো তুমি চাইলে তিনশো ষাট থেকে তিনশো ডিগ্রিকে তিনশো ষাট মাইনাস ষাট লিখা যায় অথবা দুইশো সত্তর প্লাস তিরিশ লিখা যায় তোমার যেমনে ভালো লাগে এখন আমাকে তোমরা বলো এখানে কি হয় এই যে দেখো নব্বই এর জোর গুণিতক তাহলে সাইন সাইনই থাকবে অ্যাঙ্গেলের জায়গায় আছে থিটা দেখো অ্যাঙ্গেলের জায়গায় আছে সিক্সটি নব্বই এর জোর গুণিতক সাইন সাইনই থাকবে প্লাস অ্যাঙ্গেল আছে সিক্সটি সাইন সিক্সটি এখন আমাকে বলো তো এটা কোন চতুর্ভাগে আছে এটা মনে মনে চিন্তা করতে হবে ভাই তিনশো ষাট মানে একবার ঘুরে আসা সাতশো বিশ মানে দুইবার ঘুরে আসা তার মানে এই যে তিনশো ষাট মানে একশো কের উপর সাতশো বিশ মানেও একশো কের উপর তারপরে আরো ষাট ডিগ্রি মানে এটা প্রথম চতুর্ভাগের অ্যাঙ্গেল এটা কোন চতুর্ভাগের অ্যাঙ্গেল এটা কোন চতুর্ভাগের অ্যাঙ্গেল এটা হচ্ছে এই এটা তো গুণ চিহ্ন এটা প্লাস দিলাম কেন এটা তো গুণ চিহ্ন দেখো এই যে এখানে গুণ এইখানে গুণ এখানে গুণ দেখো এটা কোন চতুর্ভাগের অ্যাঙ্গেল প্রথম চতুর্ভাগে এই প্রথম চতুর্ভাগের সাইনের চিহ্ন কি প্রথম চতুর্ভাগের সাইনের চিহ্ন পজিটিভ সামনে কি প্লাস লেখার দরকার আছে দরকার নাই কিন্তু দেখো এটাও কোন চতুর্ভাগের অ্যাঙ্গেল এই যে এটা তিনশো ষাট সাইড ইন্টু নব্বই মানে তিনশো ষাট তিনশো ষাট মানে ঘুরে আবার একশো কে ফেরত আসা তারপরে আরো তিরিশ ডিগ্রি মানে প্রথম চতুর্ভাগ বা এই প্রথম চতুর্ভাগে অবশ্যই চিহ্ন সবারই পজিটিভ সামনে প্লাস তো লেখার দরকার নাই কারণ যেহেতু দুইটা গুণ আকারে আছে এবং কস কজই থাকবে কস তিরিশ ডিগ্রি তারপর মাইনাস আমাকে এইটা বলো নব্বই এর গুণিতক জোর সংখ্যা মানে সাইন সাইনই থাকবে সাইন সাইনই থাকবে অ্যাঙ্গেল আছে থার্টি এখন আমাকে বলো এটা কোন চতুর্ভাগের অ্যাঙ্গেল এই যে অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা কোন চতুর্ভাগের তিনশো ষাট মাইনাস তিরিশ তিনশো তিরিশ চতুর্থ চতুর্ভাগ চতুর্থ চতুর্ভাগের সাইনের চিহ্ন কি নেগেটিভ চতুর্থ চতুর্ভাগের সাইনের চিহ্ন কি নেগেটিভ আচ্ছা এটাকে এইভাবে লিখার দরকার আছে মাইনাসে মানে একবারে প্লাস দিয়ে দেই সামনে আসে মাইনাস সামনে আসে মাইনাস আর এই যে চতুর্থ চতুর্ভাগে সাইনের চিহ্ন হবে নেগেটিভ তাহলে মাইনাসে মাইনাসে একসাথে প্লাস দিয়ে দেই বুঝছো তো ওকে ফাইন এখন এটা দেখো এটা কোন চতুর্ভাগ এটাও তো ভাইয়া কোন চতুর্ভাগ চতুর্থ চতুর্ভাগী তিনশো ডিগ্রি অবশ্যই চতুর্থ চতুর্ভাগ দুইশো সত্তর থেকে বড় তিনশো ষাট থেকে ছোট এই মাইনাসটা তো প্লাস হয়ে যাবে কজের ভিত্তি মাইনাস থাকলে সেটা প্লাস হয়ে যায় আর এখানে নব্বই গুণিত কি নব্বই গুণিত হচ্ছে বিজোর তাহলে যেহেতু নব্বই গুণিত বিজোর সংখ্যা তাইলে কজ হয়ে যাবে সাইন অ্যাঙ্গেল হচ্ছে থার্টি দেখো নব্বই এর গুণিতক বিজোর সংখ্যা হইলে কজ হয়ে যাবে সাইন এবং যেহেতু এটা চতুর্থ চতুর্ভাগের অ্যাঙ্গেল চতুর্থ চতুর্ভাগে কজ এর চিহ্ন পজিটিভ তো সামনে প্লাস তো আর দেওয়ার দরকার নাই যেহেতু গুণাকারে আছে এখন মান বসায় দাও দেখো সাইন্স সিক্সটির মান রুট থ্রি বাই টু কস থার্টির মান রুট থ্রি বাই টু 
प्लस ये तो हमारे मुख्य तो साइन थ्री मन हाफ इनटू साइन थ्री मन हाफ कोतो आशे बोलो एक ने थ्री बाई टू रूट थ्री रूट थ्री कौन कर ले थ्री बाई टू रूट थ्री रूट थ्री कौन कर ले थ्री बाई टू और एक ने वन बाई फोर बोलो कोतो आशे ओके ओके ओए सॉरी डर थ्री बाई फोर दूध को ने चार जो कल को तो आशे बोलो नीचे चार ऊपर तीन अलग चार चार बाई चार उत्तर एक ऐ बुच्चो ना की बोलो बुच्चो बेसिक जिनिस टा बोझा कैसे बेसिक जिनिस टा बोझा कैसे अखन ये ही मैथ गुला कम समय पर अर्जुन नो की बुद्धि को तो बता देखो ये ही मैथ गुला कम समय पर अर्जुन नो की करा उचित खेल करे देखो भाई जे टा की ना जे टा की ना तीन सौ साठ एर गुनी तो देखो तीन सौ साठ किंग बस आठ सौ बीस येरा अवश्य ही नोब बोयर जोर गुनी तो क्यों हो गई य कारण तीन सौ साठ देखो तीन सौ साठ माने होते हैं साठ गुन्नो है नब्बे सात सौ बीस माने आठ गुन्नो नब्बे तुम ही मौने मौने एवं चिंता करो बा जे तीन सौ साठ सात सौ बीस एक हजार राशि ये रहो चे तीन सौ साठ एक गुनी तोक और तीन सौ साठ एक जरा गुनी तोक तारा अवश्य ही नब्बे एक जोर गुनी तोक कैसे ऐसा तो तुम्हारे एवं चिंता करो तो क्या नहीं तुम्हें मने मने एवं चिंता करो ये बात ये ना 360 एक बार में जो दिक्कत हो लिखे, ताहिले 300 साइट की हो बे, नोबुएर जोर गुनी तोक, शेखेत्रे कॉस कॉसी थक बे, शेखेत्रे कॉस कॉसी थक बे कॉस साइट, माने तुम्ही ऐटा के चाहिले साइन 30, एक बार में लिखते पड़ो, क्यों जो दिए जे एक बार में लिखे, शेखेत्रे ताराज भी साइन 30, और क्यों जो दिए एक बार म बोलो बोझा कैसे की ना बोझा कैसे की ना शेष ओके फाइन 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 यहाँ को ना हम क्या बोलो तुमरे ये टा पार्वा की ना हम क्या तुमरे बोलो ये टा निज़रा पार्वा की ना अमी आंसर तो दागे दिच्छी आर एक आर पोल दिच्छी ना यहाँ क्या बोलो ये टा पार्वा की ना क्या कॉल दिच्छी बार बार हम क्या � ओके डर आंसर को तो बोलो आंसर बाहर करना है यामी बाहर करने आंसर ने बोला थी तुमने नॉर्मली करो कॉस्ट तीन सौ बीस नॉर्मली करो हमें आंसर बाहर करने बोले थी कॉस्ट तीन सौ नब्बे कॉस्ट तीन सौ नब्बे तुमने नॉर्मली हमें करो हमें क्या करना था बाहर करने बोला थी माइनस तीन सौ इनटू साइन माइ कैलकुलेटर छारा कोरे आंसर मिला ही तो पारो की ना बोलो तुमरा केव कैलकुलेटर यूज़ कोई रोना कैलकुलेटर यूज़ ना कोरे बोलो को तो आशे हैं ओके पार्सो तो पार्सो आशोले ही पार्सो ओके फाइन 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 यहाँ आसो चमत्कार एक जिन शिखब से सबा प्रश्न तोल सैन थीटा समान थ्री बोर हम सीटा समान थ्री बोर हेन थीटा प्लस कस थी कस टू हाट टेन थीटा प्लस कस थीटा कस टू हाट प्रश्न तोल तुम्हारा के बोलो एखे एंगलटा कौन चतुर भागे आसे किसी बोला आसे अमर शाते ए जनिश तो आगे ख्याल करो साइन थीटर मान दे आसे थ्री बाइ फोर इटा पॉजिटिव नेगेटिव ए थ्री बाइ फोर की शंका पॉजिटिव शंका 
আচ্ছা সাইন এর মান পজিটিভ তো প্রথম চতুর্ভাগে হইতে পারে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে হইতে পারে এখানে কি কিছু বলা আছে কোন চতুর্ভাগ বলো সাইন থিটার মান 3/4 এটা একটা পজিটিভ ভ্যালু ভাই সাইন এর ভ্যালু পজিটিভ প্রথম চতুর্ভাগে হইতে পারে দ্বিতীয় চতুর্ভাগে হইতে পারে হইতে পারে না এখানে কি কিছু বলা আছে বলা নাই যদি বলা না থাকে আমরা সব প্রথম চতুর্ভাগে ধরে নিব বুঝছো মনে করো কিছু বলা নাই কোনো কিছু বলা না থাকলে আমরা কি করে ফেলবো প্রথম চতুর্ভাগ ধরে ফেলবো যে এখানে চিহ্নের কোনো ঝামেলা নাই প্রশ্নে যদি চতুর্ভাগ উল্লেখ করা না থাকে তাইলে আমরা সেটা প্রথম চতুর্ভাগ ধরেই করে ফেলবো আমরা চিহ্নের ঝামেলা নিব না কারণ তারাও কিছু বলে দেয় নাই আর কিছু বলে দেয় নাই মানে আমরা এমন চতুর্ভাগটাই ধরব যেখানে চিহ্নের কোনো ঝামেলা নাই চিহ্নের ঝামেলা নাই কোন চতুর্ভাগে চিহ্নের চতুর্ভাগ নাই কোন চতুর্ভাগে চিহ্নের ঝামেলা নাই প্রথম চতুর্ভাগে প্রথম চতুর্ভাগে তাহলে এখন আমরা প্রথম চতুর্ভাগ মনে মনে ধরে ফেলবো যে ভাই প্রথম চতুর্ভাগে তো সবাই পজিটিভ প্রথম চতুর্ভাগে সবাই পজিটিভ এখন আমাকে বলো মনে মনে তুমি একটা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকাও মনে করো এই থিটা হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটা যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেল সমকোণ ব্যথিত তুমি একটা সমকোণে ত্রিভুজ আঁকাবা এই যে এটা হচ্ছে সমকোণ সমকোণ ব্যথিত বাকি একটা অ্যাঙ্গেল ধরো থিটা তোমরা কি জানো সাইন থিটা মানে কি সাইন থিটা মানে সাগরে লবণ অতি মনে আছে লম্ব বায়ু ত্রিভুজ কার কার মনে আছে বলো লম্ব বায়ু ত্রিভুজ এই যে থ্রি থ্রি হবে লম্ব ফোর হবে অতিভুজ দেখো আমি ধরলাম একটা সমকোণী ত্রিভুজের যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেল এই থিটা সমকোণ ব্যথিত সমকোণ ব্যথিত দেখো সাগরে লবণ অতি তিন হচ্ছে লম্ব সাইড হচ্ছে অতিভুজ তাইলে পিতা গোড়ার সাহেবকে কল দেও পিতা গোড়ার সাহেবকে কল দিয়ে আমাকে বলো এটার ভূমি কত হবে এই অ্যাঙ্গেলের রেসপেক্টে এটা হচ্ছে লম্ব এটা হচ্ছে অতিভুজ সাগরে লবণ অতি লম্ব বায় অতিভুজ আর এটা হচ্ছে ভূমি পিতা গোড়ার সাহেবকে কল দিয়ে বলো ভূমি কত এই তোমরা কি এই সূত্রে জানো যে অতিভুজ কয়ার সমান ভূমি স্কোয়ার এই সূত্র জানো না এমন কোন পবিত্র পাপি আসো ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার বলো এই সূত্র জানো না এমন কোন পবিত্র পাপি আসো আমি ধরলাম ভূমি এক্স ধরলাম ভূমি এক্স মনে মনে তাইলে অতিভুজ স্কোয়ার ফোর স্কোয়ার সমান ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ার সমান ষোলো মাইনাস নয় সরি ষোলো হ্যাঁ ষোলো মাইনাস নয় মানে সাত তাহলে এক্স ইকোয়াস টু রুট সেভেন এইটা কি মনে মনে পারা উচিত না বলো যারা নাইন টেন এ পিতা গোড়াসে সূত্র পরে আসছো এই জিনিসটা মনে মনে করতে পারা উচিত না যে ভূমি মানে রুট ওভার অফ অতিভুজ করে যে এইটা এই যে দেখো এক্স স্কোয়ার সমান এক্স স্কোয়ার সমান ফোর স্কোয়ার মাইনাস থ্রি স্কোয়ার তাহলে এক্স ইকোয়াস টু রুট ওভার অফ ফোর স্কোয়ার মাইনাস থ্রি স্কোয়ার এই যে রুট ওভার অফ অতিভুজ স্কোয়ার মাইনাস লম্ব স্কোয়ার তাহলে ষোলো মাইনাস নয় রুট ওভার অফ সেভেন এই জিনিসটা মনে মনে এখন বড় হইস না এই জিনিসটা এখন মনে মনে করতে পারা উচিত এই জিনিসটা এখন মনে মনে করতে পারা উচিত ওকে ফাইন এই জিনিসটা কিন্তু খাতায় লিখার দরকার নেই মনে মনে কেমনে করবা যে ভূমি মানে রুট ওভার অফ অতিভুজ স্কোয়ার রুট ওভার অফ এটাকে স্কোয়ার করলে ষোলো মাইনাস লম্ব স্কোয়ার এটাকে স্কোয়ার করলে নয় রুট ওভার অফ আমি এইভাবে লিখে দিই যে পরীক্ষা হলে ডিরেক্ট এইভাবে এটা মনে মনে করে ফেলবা যে রুট ওভার অফ ষোলো মাইনাস নয় মানে রুট ওভার অফ সেভেন এটা হচ্ছে ভূমি তাহলে এখন আমাকে বলো এখানে টেন থিটার মান কত হবে এই যে টেন থিটা আমি নিচে নিচে লিখে ফেলছি টেন থিটার মান কি হবে বলো টেরা লম্বা ভূত মনে আছে টেরা লম্বা ভূত লম্ব হচ্ছে তিন ভূমি হচ্ছে রুট সেভেন থ্রি বাই রুট সেভেন দেখো এখানে চিহ্নের কোনো ঝামেলা নাই আমরা সব প্রথম চতুর্ভাগ ধরে চিহ্ন সব পজিটিভ বসে দিচ্ছি কস্তিটা কবরে ভূমি অতি ভূমি বাই অতিভুজ এই যে এটা হচ্ছে ভূমি এটা অতিভুজ সমকোণের অপোজিট বাহুটাকে বলে অতিভুজ যে অ্যাঙ্গেলটা নিচ্ছি তার রেসপেক্টে বিপরীত বাহু হচ্ছে লম্ব আর সংলগ্ন বাহু হচ্ছে ভূমি কবরে ভূমি অতি রুট সেভেন বাই ফোর এখন যোগ করে দাও যোগ করে যা আসে তা ফোর রুট সেভেন এনে তিন চারে বারো প্লাস এনে ফোর কাটা রুট সেভেন রুট সেভেন সেভেন শেষ একুশ বাই ফোর রুট সেভেন এমনি রেখে দাও তোমার ভ্যালু তুমি দশমিক এনেও যেমন এনেও খুশি নেওয়া অসুবিধা নেই বলো বুঝছো কি না বলো বোঝা গেছি নাই সাত বারো তো একুশ না সাত বারো তো উনিশ হ্যাঁ বলো বোঝা গেছে কিনা আবার বলতেছি প্রশ্নে যদি চিহ্নের কোনো ঝামেলা না থাকে 
প্রশ্নে যদি চিহ্নের কোনো ঝামেলা না থাকে তুমি সেটাকে কোন চতুর্ভাগ ধরে ফেলবা প্রথম চতুর্ভাগ ধরে ফেলবা এইভাবে করতে পারবা না বলো তাইলে এখন আমি একটা প্রশ্ন দেই দেখি কারা কারা সবার আগে পারে যে সবার আগে সঠিক অ্যান্সার দিবে আমি কমেন্ট দেখব ফেসবুকে এবং ওয়েবে সবার আগে যে সঠিক অ্যান্সার দিবে সেভাবে কে আর কসমেটিক্স লিমিটেড এর সৌজন্যে আকর্ষণীয় পুরস্কার হ্যাঁ বলো tan θ 3/4 হলে tan θ 3/4 হলে sin θ cos θ what দেখি সবার আগে কে সঠিক অ্যান্সার দেয় sin θ cos θ what দেখি 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 সবার আগে কে সঠিক অ্যান্সার দেয় কে সঠিক অ্যান্সার দেয় দেখি এই আই সর্বনাশ টাকাইতে টাকাইতে সবাই সঠিক অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছে ঘটনা কি এই এত দ্রুত কেমনে করলা প্রশ্ন দিয়ে তাকানোর আগে দেখি সঠিক অ্যান্সার দেওয়া শেষ হ্যাঁ এত দ্রুত কইরে বলছো ভেরি গুড ভেরি গুড ঠিক আছে তো দেখো খেয়াল করে দেখো tan θ সমান দেয়া আছে এই tan θ সমান দেয়া আছে 3/4 তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করছি sin θ cos θ what ওকে ফাইন এখন খেয়াল করে দেখো খেয়াল করে দেখো অ্যানসার কেমনে বাইর করবা অ্যানসার কেমনে বাইর করবা चार चार के स्कोर कर षोलो पिता घोड़ा सहेब के कल दीबा थ्री के स्कोर कर नय षोलो नय पचिस पचिस के बर्ग कर ले पाँच फाइन तेल्हे बोलो सैन थीटार मान कत ये देखो सैन थीटा सागर लवन अति सागर लवन अति तीन बच प्लस कबरे भूमि अति कबरे भूमि अति भूमि चार बच तर हे पाँच উপরে সাত চার তিন সাত নিচে পাঁচ এখন যারা মনে মনে করছে ওরা কেমনে করছে জানো আমি ফিরে তাকানোর আগেই যারা সঠিক অ্যান্সার দিয়ে দিছে তারা কেমনে করছে জানো মনে মনে করে ফেলছে কেমনে লম্ব যদি তিন হয় আর ভূমি যদি চার হয় তাহলে অতি বুঝ পাস এটা সবাই জানে নাইন টেনে যারা এই ত্রিকোণমিতি বা পিতা গোড়া সাহেবের সূত্র পড়ছে যখনই দেখবে টেরা লম্বা ভূত একটা সমগণী ত্রিভুজের লম্ব তিন আর ভূমি যদি সাইড হয় তাহলে অতিবুজ অবশ্যই পাস সাগরে লবণ অতি তিন বাই পাস কবরে ভূমি অতি সাইড বাই পাস সাইড আর তিনে সাত আর পাস শেষ পাঁচ বাই সাত বাই পাঁচ যারা ত্রিকোণমিতি নাইন টেনে ভালো মতো পড়ছে বা পিতা করে সে সূত্রটা জানে তারা এটা চিত্র আঁকবে না এমসি কেউ তো আসলে আঁকাবে না এটা ডেক মনে 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 টেরা লম্বা ভূত তাহলে অতিবুজ হচ্ছে পাস সাইন হচ্ছে সাগরে লবণ অতি তিন বাই পাস কবরে ভূমি অতি চার বাই পাস তিন বাই পাঁচ আর চার বাই পাঁচ যোগ করলে সাত বাই পাঁচ শেষ বলো এই জিনিসটা কি ক্লিয়ার হয়েছে এই জিনিসটা কি ক্লিয়ার হয়েছে ওকে ফাইন 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 এখন আরেকটা প্রশ্ন দিব দেখব এটা কে কে পারে সবার আগে সবার আগে কে কে পারে কট থিটা সমান থ্রি বাই ফোর কট থিটা সমান থ্রি বাই ফোর এবং কস থিটা ঋণাত্মক হলে चतुर्भाग उल्लेख करा चतुर्भाग কিংবা চিহ্ন নিয়ে কোনো ঝামেলা ছিল না আমি সবগুলাকে প্রথম চতুর্ভাগ ধরে পজিটিভ চিহ্ন বসাই দিছি এটার মানো পজিটিভ ধরছি এটার মানো পজিটিভ ধরছি এখানেও চিহ্ন নিয়ে কোনো ঝামেলা ছিল না বাট এই যে প্রশ্নটা এই যে প্রশ্নটা একটু খেয়াল করে দেখো তোমাকে বলছে কট থিটার মান থ্রি বাই ফোর এবং কস থিটার ঋণাত্মক আমাকে বলো এটা কি প্রথম চতুর্ভাগে পসিবল প্রথম চতুর্ভাগে তো কস থিটার ঋণাত্মক হইতে পারে না তাহলে আগে আমাকে তোমরা বলো এটা কোন চতুর্ভাগ ভাই কট থিটা পজিটিভ কট থিটা প্রথম চতুর্ভাগে পজিটিভ দেখো প্রথম চতুর্ভাগে সবাই পজিটিভ আর কট থিটা তৃতীয় চতুর্ভাগেও পজিটিভ খেয়াল করে দেখো প্রথম চতুর্ভাগেও কট থিটা পজিটিভ 
तृतीय चतुर्भागे पजिट बाट प्रथम चतुर्भागे क्योंकि कस थीटा ऋणात्मक नये प्रथम चतुर्भाग हम बाकी रही के बाकी रही तृत्य चतुर्भाग तंगल चतुर्भागे आतीय देखो भाइया तृतीय चतुर्भागे कट थीटार चिन्ह पजिटी एवं कस थीटार चिन्ह नेगेटिव तरह ये प्रथम चतुर्भागे ना तृत्य चतुर्भागे एन के बोलो जरा पारो ये मने मन कर फलार कथा बाटी चित्र एके बुझा दीची धरो ये थीटा कट कट हम टेन उल्टा टेन हे टा लम्बा भूत लम्ब बूमि और कट हम उल्टा भूमि बम्ब तीन हम भूमि सर हम लम्ब देखो टेन उल्टा टेन हम लम्ब बूमि और कट हम भूमि बम्ब तीन हम भूमि सर हम लम्ब और पिता गोरा सहेब के कल दिल अति बुझा पास त्याल कर देखो सैन थीटा समान कि सामने अवश्य माइनस बस कारा कारा बुझो ये जिन खुबी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न ए रकम चिन्ह नहीं किस बला थको देखो प्रश्न जखनी तुम देखा त्रिभुज अवश्य चिन्ह कर चतुर्भागे तृत्य चतुर्भागे सैनर चिन्ह नेगेटिव ए माइनस तक सामने बसाई है जो माइनस ना बसाओ तम्बर पाबाना क्लियर ओके ठीक है ओके फाइन एन प्रश्न सबाई तोल सबा प्रश्न तोल ये मैथ टा नाइन टेने टाइप मैथ ये टाइप मैथ प्रश्न तोलार जो चल्लिस सेकेंड समय ये टाइप प्रश्न नाइन टेने एच एस सी ते आसे एवं परीक्षा आसे एक जन बोलते साउंड प्रब्लेम होउंड ठीक आना देखी तो साउंड ठीक आना हाँ साउंड ठीक आर साउंड प्रब्लेम हो तुम एक देखो तुम्हारे ओ दिक्कत को प्रब्लेम आना हमारे दिखे तो साउंड ठीक आके आशा करी बुझते आशा करी बुझते मैथ टा नाइन टेने नाइन टेने आ ओके ओके प्रश्न तोला शेष आगे तुम्हारा बोलो फार्स्ट अफ अल देखो चतुर्भाग तुम्हें थीटार मान पाई बु मान नब्बे नब्बे डिग्री थे एक आशी डिग्री को चतुर्भाग बोलो फार्ष्ट अफ अल ये चूज करो अंगेलटा को चतुर्भाग द्वित चतुर्भाग देखो द्वित चतुर्भागे सैन चिन्ह पजिटी भाई सैन चिन्ह पजिटी क्योंकि प्रथम चतुर्भागे हईते द्वित चतुर्भागे हईते चतुर्भाग है अवश्य द्वित चतुर्भाग है कारण प्रश्न बल्ते अंगेलटार मान नब्बे एक सौ आशी मध्य तेजे आगे बोलो आगे बोलो मन मान चाहसे आगे बोलो वेट आगे एखे चिन्ह गा ठीक करी टेन थीटा से माइनस थीटा मान कि सामने चले प्लस माइनस माइनस हो जाए आगे बोलो बुझो कि ना मैथ गा खुबी सतर्कतारे करते कस यार बेल माइनस माइनस भैनिश हो जाए और बाकी क्षेत्र में माइनस थकले माइनस सामने चले आस चलो त्रिभुज मान गो बैर फिली देखा सागर लवन अति थीटा थीटा धरल सागर लवन अति पास हम लम्ब तेर हतिभुज पिता गोरा सहेब के कल दे पिता गोरा सहेब के कल दे बोलो भूमि कत रूट ओवर अफ तेर स्कोर माइनस फाइव स्कोर एकश उनसत्तर थे पचिस गल एकश चुवाल एकश चुवाल के रूट कर ले बारो ये मन मन पार्बाना पिता गोरा सहेब के कल दीबा पिता गोरा सहेब कल रिसीव कर भूमि कत बारो देखो सागर लवन अति पास हम लम्ब तेर हतिभुज यंगेल रेसपेक्ट ये लम्ब एट अतिभुज समकोणर विपरीत बाहू किंबा सब चे लम्बा बाहूटा हतिभुज और भूमि बारो तेल एखान बोलो 
टेन थीटर मान कत टेरा लम्बा भूत टेरा लम्बा भूत पांच बारो ए बोला देखो टेरा टेन थीटर समान टेन थीटर दरकार लम्बा भूत लम्ब बूमि पांच बारो ए बोलो द्वित चतुर्भागे टेन एर चिन्ह की द्वित चतुर्भागे द्वित चतुर्भाग भलो मत बुझ अने चिन्ह बसाइते भूल कर द्वित चतुर्भागे टेन चिन्ह नेगेटिव द्वित चतुर्भागे टेन एर चिन्ह की नेगेटिव सामने माइनस दीते हैं भलो मत बुझे भूल करा जाए टेन थीटा जो टेन थीटा जो माइनस पांच बारो है कट थीटा कि बोलो भाई टेन के उल्टा दी तो कट है तेल की माइनस बारो ब मन आजर उल्टा कज मान कबरे भूमि अति कज मान भूमि बति बुस द्वित चतुर्भागे शेखर चिन्ह की द्वित चतुर्भागे शेखर चिन्ह की नेगेटिव नेगेटिव बाकी आशेक बाकी आशेक कोशेक मान कि कोशेक तो बाहर करा लगे ना भाई कोशेक तो सैन उल्टा कोशेक हमने उल्टा और द्वित चतुर्भागे सैनो पजिटी कोशेको पजिटी पांच बेर हो जाए तेर बेष बसाय दो मान गा बसाय बोलो कत आज देखो आरोप भाई कौन चतुर्भाग द्वित चतुर्भाग द्वित चतुर्भागे कोशेक चिन्ह पजिटी शुद्ध सैन ट उल्टे जाए सैन उल्टा हम कोशेक पांच बेर हो जाए तेर बस तर बाकी सबग नेगेटिव देखो द्वित चतुर्भागे टेन चिन्ह नेगेटिव कटर चिन्ह नेगेटिव शेखर चिन्ह नेगेटिव एन मानगला बसाओ मानगला बसा बोलो को मिलसे टेन थीटा मान हम माइनस पाँच बारो प्लस शेख थीटा शेख थीटा मान हम माइनस तेर बारो प्लस माइनस माइनस हो जाए अथवा अच्छा एखे प्लस बसाई माइनस टेखने देखा तुम्हें बोझान जो एखे माइनस आसो बसान दरकार नहीं प्लस माइनस एक बारे माइनस बसाय देवा तुम्हें बोझान लिखते कटर मान कि भाई क्या कल दे बसार दारोने फोन दिखे कि जन एक वेट एक वेट बसार दारोने फोन दिखे को झमेला हलो क्या एक फोन दिए जिज्ञेस कर नहीं हाँ जस्ट ए सेकेंड ये मैथ्रा कर बोलो उत्तर कत आसे मैथ्रा कर बोलो उत्तर कत आसे बसाओ कर्थिटर मान माइनस बारो बच हाँ तु हाँ भाई हमें क्लस निची को दरकार आ अच्छा अच्छा क्लस शेष कर फोन दीची तीन अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ओके हाँ बोलो एरपर कि आशेक तीटार मान तेर बच एट कत आस बोलो बोलो एटार मान कत आस तीन बस तीन बस ए बुझ टाइप मेत और भूल आते त्रिभुज मान बेर करवा पिता गोरा सहेब तो जाने ना एंगल चतुर्भागर जाने उन्नी शुद्ध भू दीबे भू और चिन्ह गसाइते हैं चतुर्भाग द्वित चतुर्भागे टेन चिन्ह नेगेटिव कटर चिन्ह नेगेटिव शेखर चिन्ह नेगेटिव कोशेक चिन्ह पजिटी मन थे आरोप सबा भूल कथा कर पिता गोरा सहेब के कल दिवे भू बसाय दिवे चिन्ह बसबेना चिन्ह बसाइते मन थे तेल मैथा जो एखी करते 
देर मिनिट समय दिए पारा उचित क्या बोलो आगे बोलो चतुर्भागे एंगल आगे बोलो टेन थीटार मान पजिटी भैलू ता देखो पाइप भैलू कत देखा दरकार नहीं चिन्ह देखो टेन थीटर मान पजिटी सैन थीटर नेगेटिव को चतुर्भाग बोलो चतुर्भाग बोलो बन थीटर मान पजिटी प्रथम चतुर्भागे होते तृत्य चतुर्भागे होते कैन थीटा प्रथम चतुर्भागे नेगेटिव नय शुद्ध तृत्य चतुर्भाग एट तृत्य चतुर्भाग कोड्रेंट थार्ड क्वार्रेंट एखी करो कर एनसार बोलो देखो टेन थीटर मान पजिटी देवा टेन थीटर मान पजिटी प्रथम चतुर्भागे सबाई पजिटी तृत्य चतुर्भागे टेन पजिटी बाट सैन थीटर मान क्योंकि प्रथम चतुर्भागे नेगेटिव नय ऋणात्मक बला आ अवश्य तृत्य चतुर्भाग ये दुईटा कंडिशन आगे मैच करवा दुईटा कंडिशन मैच कर देखो मैच कर देखो कि देखो ये तृत्य चतुर्भाग एट भैलू बैर करो एखी बैर करो देखी सवार आगे क्या सठी कैंसर दे सवार आगे सवार आगे क्या अरे अने के बार कर भेरि गुड सवार आगे क्या अन्सार दे बलार आगे ही सठी कैंसर आगे चले जाए एक बब्बीस भेरि गुड एक बब्बीस भेरि गुड जरा सर एनसार दिशो अने के देखते भूल एनसार दिश अने के देखते भूल एनसार दिश ये भूल कर ले तो चलो ना ये जो भूल करो निजे गाले निजे एक थप कर दे यार उत्तर जर भूल आसरा निजे गाले निजे एक थप कर दे तुम्हारा चिन्ह बसाइते भूल करस भाई तृत्य चतुर्भागे अच्छा यहाँ तो देखो कस माइनस थीटा प्लस हो जाए कस माइनस थीटा मान प्लस कस थीटा सेक माइनस थीटा मान प्लस सेक थीटा एखे आस माइनस थीटा दुईटा प्लस हो जाए भाई तृत्य चतुर्भागे सैनर चिन्ह नेगेटिव कजर चिन्ह नेगेटिव सेकर चिन्ह नेगेटिव शुदू टेन पजिटी बसाओ ओके हमें यो द्रुत करते क्यों को समस्या नहीं आस्ते आस्ते शिखते थको एख तुम हाथ आढ़ाई बस दुई बस बस समय तुम आस्ते आस्ते शिखो आगे तपर जो बाड़ी का दीब प्रैक्टिसगू करो बाड़ी का गुला करो आस्ते आस्ते इम्प्रूव हो यो द्रुत पढ़ार दरकार नहीं आस्ते दिल शिखो परीक्षा जथेष समय थे एच एस सी परीक्षा और भर्ती परीक्षा जथेष समय थे यत द्रुत एनसार देर को दरकार नहीं तुम्हें धीरे सुस्ते सठी एनसार दो जरा द्रुत एनसार दे द्रुत द्रुत करते गए अने के भूल एनसारो दे चाहते तुम एक समय बेसि नाओ बाट कारेक्ट एनसार दो तैले भलो करते समस्या नहीं अत द्रुत पारा लागे ना भर्ती परीक्षा जथेष समय थे अत कम समय थे ना जे एकदम द्रुत एनसार दौड़े दौड़े एनसार देखे ठीक है तो आज के क्लसटा ए पर्यत ही थकुक आज के क्लस मोटामुटी पर्यत ही थकल आगामी क्लस बाकी कन्टिन्यू करब ठीक है शोनो आज के क्लस क्लसना कारण एखो बेसिक जिन ही पढ़ते प्रथम क्लसटा पियोर बेसिक छो आज के क्लस जदिव किस जिन पढ़सी बाट बाड़ी क्लस देर मत एखाई नाई आगामी क्लस त्रिकोणमित तीन नम्बर क्लस बाड़ी क्लस दीब ए प्रथम उइकली एक्साम मिनिमाम छय क्लस पढ़े निब कारण प्रथम तीन चार क्लस खूब ही अल्प जिन पढ़ा प्रथम उइकली एक्साम जदिव प्रति चार क्लस पर पर उइकली एक्साम हार कथा बाट प्रथम उइकली एक्साम मिनिमाम छय क्लस पढ़े निब कारण प्रथम दिक्कत अध्याय मैं प्रथम दिक्कत आलोचना गाला बस सहज एगलार ऊपर उइकली एक्साम दी सबाई एकश दे पंचाश एक पंचाश एक पंचाश पाई बोलते यजे छय क्लस निब मोटामुटी एक नहीं ठीक से ओके दादा क्लस कर कि बोर मैथ करब हमें बाड़ी क्लस दी पर आगे ना आज के दुई नम्बर क्लस गलो ना तीन नम्बर क्लस जा तपर लेक्चार एक थे के तीन भाई प्रथम दुई क्लस खूब ही अल्प जिस पढ़ाई बाड़ी क्लस दी मात्र पाँच छा मैथ है तर चाहते और एक क्लस जापर हमें कैताबुद्दीन सर बी और असीम कुमार शाह सर बीथ मैथ दागे बाड़ी क्लस दीब तपर बाड़ी क्लस करवा प्रथम दिखे तो बेसिक जिसगला बेसि पढ़ाई यह बाड़ी क्लस कम थे बाट परवर्ती देखा जाए प्रति एक क्लस पर पर बाड़ी क्लस दिखी अथवा प्रति दुई क्लस पर पर बाड़ी क्लस दिखी ठीक है भैया बुएर टार्गेट थकले अपशनल को निब जे को शोनो अपशनल के को सबजेक्ट निच्छ डेंट मैटार मैथ और बायोलजी दुईटा थकले ही बाट जदि तुम्हार टार्गेट इंजिनियारिंग तेल अवश्य हमें एक्सपेक्ट करब तुम मैथे बस भलो तेल मैथटा के तुम मेन सबजेक्ट नौ बायोलजी के अपशनल नौ बुएड भर्ती परीक्षा व मेडिकल भर्ती परीक्षा को अपशनल छो डेंट मैटार मैथ और बायोलजी थकले ही हईल बाट नर्माली जैसे टार्गेट इंजिनियारिंग थे ता मैथ एक बस भलो पे यजे ता मैथ नहीं मेन सबजेक्ट बायोलजी नहीं अपशनल सबजेक्ट 
আর যাদের টার্গেট মেডিকেল তারা বায়োলজিটাকে মেইন সাবজেক্ট নেই হায়ার ম্যাথ কে অপশনাল বাট এইচএসসি পরীক্ষা তোমাকে দুইটার পরীক্ষাই দিতে হবে দুইটাতেই ভালো করতে হবে ডাজেন্ট ম্যাটার আসলে অপশনাল কোনটা ডাজেন্ট ম্যাটার এসডব্লিউ কি ওয়েব এপে পাবো অবশ্যই পাবা এসডব্লিউ ফেসবুক গ্রুপেও পাবা ওয়েব এপেও পাবা ওয়েব এপে ক্লাসের নিচে লেকচার শিট দেওয়া থাকে এটা কি চেক করে দেখছো ক্লাসের নিচে লেকচার শিট অপশন থাকে না যখন বাড়ির কাজ দিব মনে করো তিন নাম্বার ক্লাসের নিচে বাড়ির কাজ দিব ওই যখন বাড়ির কাজ দিব লেকচার শিটের নিচে প্র্যাকটিস শিট মানে বাড়ির কাজ ওখানে থাকবে বুঝছো টেনশন নাই যেই যেই ক্লাসের পরে বাড়ির কাজ দিব ওই ওই ক্লাসে লেকচার শিটের নিচে বাড়ির কাজও দেওয়া থাকবে ওয়েব এপে আর ফেসবুক গ্রুপে তো তুমি ঢুকলেই পাবা কাজে টেনশন নাই হ্যাঁ ঠিক আছে ফাহিম ভালো থাকো ইমন অর্ণব তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আজকে ক্লাসটা এ পর্যন্তই আগামী ক্লাসে দেখা হবে এই আগামী ক্লাস কবে রুটিন জানো তো গ্রুপের কভার ফটো দেওয়া আছে আগামী ক্লাস শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটা ত্রিশ তো ঠিক আছে শুক্রবারে দেখা হবে এবং শুক্রবারে ক্লাসের পর কিন্তু বাড়ির কাজ দিব যারা এখনো বই কিনো নাই কোনো সমস্যা নাই আমি বাড়ির কাজ দিব বই থেকে দাগাই দিব সুন্দর মতো পিডিএফ দেখে দেখেই বাড়ির কাজ করতে পারবা আর যদি কেউ বই কিনে ফেলো খুবই ভালো কোনো সমস্যা নাই আর কেউ যদি চাও যে নতুন বই বাইর হলে তারপরে কিনবো সেক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা নাই তুমি পিডিএফ এ আমি যে বাড়ির কাজগুলো দিব সেই ফাইলগুলো দেখে দেখেই বাড়ির কাজ করতে পারবা ইংলিশে ট্রান্সলেট করে দিয়ে ইংলিশ ভার্সনের ভাইয়া সব কিছু ইংলিশে ট্রান্সলেট কেমনে করে দিব ভাই দুইটা ট্রান্সলেট করে তো খাতাই শেষ হয়ে যাবে মোটামুটি হায়ার ম্যাথে শোনো হায়ার ম্যাথে জাস্ট বেসিক পার্টটুকু ছাড়া বাকি ম্যাথ তো সব অটোমেটিক এমনিতে ইংলিশ যারা ইংলিশ ভার্সনে আসো হায়ার ম্যাথে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না কারণ হায়ার ম্যাথে যার লিখা লিখির অপশন আছে সব তো এমনিতে ইংলিশ এই এমনিতে ইংরেজি আর বেসিক বাংলা যতটুকু তুমি তো বাংলা ভাষাভাষী নাকি তুমি তো আর ব্রিটিশ নাগরিক না বাংলা ভাষা বুঝো না এরকম তো কেউ নাই আর আমি নিজে তো ইংলিশ ভার্সনের না ইংলিশ মিডিয়ামেরও না কাজে আমি যদি ইংরেজি পুরোটা মিলাই পড়াইতে যাই তাহলে এখানে ঝগা খিজুরি হয়ে যাবে ম্যাথ যখন করাবো তখন বাংলাই বলবো বাট যা লিখবো তা তো ইংরেজিতেই আশা করি বুঝতে অসুবিধা হবে না তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আগামী ক্লাসে দেখা হবে স্যার স্ট্যাটিস্টিক্স অপশনাল নিলে প্রবলেম হবে স্ট্যাটিস্টিক্স নিলে তুমি মেডিকেলে পরীক্ষা দিতে পারবা না মেডিকেলে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অবশ্যই বায়োলজি তোমার পড়া লাগবে মেন সাবজেক্ট হোক অথবা অপশনাল যদি স্ট্যাটিস্টিক্স কেউ নেও তাহলে মেডিকেলে পরীক্ষা দিতে পারবা না এবং ভর্তি পরীক্ষায় ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় যত বায়োলজিক্যাল সাবজেক্ট আছে ওইগুলাতেও তুমি ভর্তি হইতে পারবা না বুঝছো ওকে কলেজ খুললে প্রতিদিন কতক্ষণ পড়বো কলেজ খুললে প্রতিদিন মিনিমাম চার থেকে পাঁচ ঘন্টা পড়া ট্রাই করবা আমার রুটিন ছিল এরকম যখন কলেজ ছুটি থাকতো তখন আমি ডেলি আট থেকে দশ ঘন্টা পড়তাম আর যখন কলেজ খোলা থাকতো তখন প্রাইভেটের বাইরে নিজে চার ঘন্টা পড়তাম কারণ কলেজ খোলা থাকলে ক্লাস করার পরে নিজে পড়ার টাইম খুবই কম পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আমি ডেলি চেষ্টা করতাম রেগুলারিটি মেনটেন করে ডেলি তিন থেকে চার ঘন্টা মিনিমাম পড়ার কারণ সারা দিন কলেজ থাকতো বিকালে প্রাইভেট থাকতো সন্ধ্যায়ও প্রাইভেট থাকতো আমি বাসায় ব্যাকি করতাম নয়টা সাড়ে নয়টায় সেক্ষেত্রে দশটা থেকে একটা মিনিমাম ওই টাইমটা আমি রেগুলারলি পড়তাম তো যখন কলেজ খোলা হয়ে যাবে তখন তুমি চাইলেও ডেলি সাত আট ঘন্টা পড়তে পারবে না কলেজ প্রাই প্লাস প্রাইভেটের পরে বা টিউশনির পরে দেখা যাবে সর্বোচ্চ তিন চার ঘন্টা থাকে সেক্ষেত্রে তোমার টার্গেট থাকবে ডেইলি রেগুলারিটি মেনটেন করে মিনিমাম তিন চার ঘন্টা পড়া আর যখন কলেজ ছুটি থাকবে তখন সাত আট ঘন্টা বা দশ ঘন্টা পড়বা ঠিক আছে যেদিন কলেজ অফ ওই দিনটা কি ইউজ করবা তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো কোন কলেজে ছিলেন আমি ছিলাম ময়মনসিংহের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো শুক্রবার দেখা হচ্ছে টাটা আগামী ক্লাস থেকে বাড়ির কাজ শুরু হবে সুখে শান্তির দিন শেষ আরামের দিন কিন্তু শেষ আগামী ক্লাস থেকে বাড়ির কাজ আসতেছে ঠিক আছে টাটা